تم ادو بسل الظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تكن اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فبها بعض الشيطان وفرخ صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف النفس والشيطان وعسهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سروا درني رايا أستاذ ماري نيدا كلاي سنيها درني رايا سخودر ماري സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ പകുതി ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച എത്തുകയാണ് അൻപത് മുതൽ അൻപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായും നാം തലക്കെട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിങ്ങളായ നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കളെ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് അപാകതകൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളല്ലാത്തവരെ അങ്ങനെ കാണുകയും മിത്രങ്ങളായി കാണാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവരെ ചേർത്തു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആയത്തുകളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇന്നലെ പറയേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സമയ പരിമിതി മൂലം വിട്ടുപോയത് ആദ്യം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആയത്തുകൾ അർത്ഥം വെച്ച് തഫ്സീറിലേക്ക് വരും എന്നാലും നാം ഹിസാബിലേക്ക് തീരെ കടന്നിട്ടില്ല ഹിസാബിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ ധാരാളം വിശദീകരിക്കേണ്ടടുത്ത് ആ ആയത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിൻ റാസി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഹിസാബിൻ്റെ കോലം വിശദീകരിച്ചിടത്ത് ഒരു ഹദീസ് മഹാനവറുകൾ സൂചി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു യുഹാസബുന്നാസു യോമൽ ക്യാമത്തി അലാസ് അലാസ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് എല്ലാ കാലത്തും മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് കാര്യമായി സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലാത്ത 
നല്ല ലെവലിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ പുരോഗതിയുള്ള സമ്പന്ന വിഭാഗം മറ്റൊന്ന് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പരീക്ഷണങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം മറ്റൊന്ന് സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളായി മാറിയ ജോലിക്കാർ ഈ മൂന്ന് വിധം ആളുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് മൂന്ന് കൂട്ടരെയും വിചാരണ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന അവന്റെ രേഖകളിൽ ദീവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച റിക്കാർഡ് അത് മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു വിഭാഗത്തെ തൊഴിലാളികളെ വിളിക്കുകയാണ് രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നാളെ മുതൽ അത് നിർത്താനല്ല ഒന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് തൊഴിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ കുടുംബം മുട്ടിപ്പോകും ആ തൊഴിലിനിടയിൽ ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണം തൊഴിൽ വിഭാ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എത്ര വിധം തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു മാഷകലക്കാന്നി നീ എന്തേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് വേണ്ട വിധം എന്നെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് എന്തേ തൊഴിലാളി പറയും അള്ളാഹുവേ എന്നെ നീ ആ കഫീലിന്റെ ഒരു തൊഴിലാളിയാക്കി വെച്ചില്ലേ ജാൽത്തനി അബുദല്ലിൽ ആദമി ഈ ഫലം തഫ്രഗ്നി നീ എനിക്ക് ഒഴിവ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എത്ര നേരാണ് അയാളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അയാളുടെ തോട്ടത്തിൽ അയാളുടെ മസ്രായിൽ അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്ര നേരം ഞാൻ തൊഴിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നീ ഫ്രീ തരാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കുറെ ബ്രോക്കർമാർ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ കമ്മീഷനും വാങ്ങിക്കൂടെ ഞങ്ങൾ തൊഴിലിന് വിടുമ്പോൾ നിർദ്ദേശം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ എടുക്കണം ഒരു മാസം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പാർക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ഒഴിവ് ഒരു ഒഴിവൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേറെ സെക്ഷൻ പണി തരാം അതും എടുത്തോളൂ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നാല് മണിക്കൂറോ അഞ്ചു മണിക്കൂറോ ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവനും പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ തൊഴിൽ സജീവമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒഴിവ് തന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനൊരു ഒരു മേലാളന്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ച ആളായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടാത്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു തല അമ്പിയാക്കളിൽ കുറച്ചു കാലം ഒരു അബ്ദിന്റെ റോളിൽ ഒരു അടിമയുടെ റോളിൽ വർക്ക് ചെയ്ത വലിയ നേതാവാണ് യൂസുഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അടിമയായിരുന്നില്ലേ അസീസ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അടിമയായി ജീവിച്ച ആളായിരുന്നില്ലേ എത്ര കാലം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പറയും എനിക്കൊരു തടസ്സവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ രാജാവിനും ആ രാജാവിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും രാജാവിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നിന്നെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയല്ല ഉണർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി എന്നെ പറ്റി മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പരാതി അങ്ങനെ പറയാൻ വരും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്ന പണത്തിനൊന്നും യാതൊരു വർക്കത്തുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഹദീഫിലുള്ളത് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി സജീവ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ലേ സാലഭ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഫുൾ ടൈം ജമാത്തിന് വന്നിരുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ 
ഹബീബായ തങ്ങളോട് എനിക്ക് പണം വേണം നബിയെ തങ്ങളൊന്ന് ധാ ചെയ്യണം തലബയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ മറുപടി തലബ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മതി അതാണ് ഹൈർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചേരില്ല കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് അതിനൊത്തത ഉണ്ടാകുള്ളൂ അത്ര മതിയാകും അത് ധാരാളം അതുകൊണ്ടാണ് നൽകിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് പാകത്തിനൊത്ത് കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു എന്ന് ഹബീബ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയാൻ കാരണം സാലബിയോടൊന്ന് മതി സാലബ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞപ്പോ ഹബി തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തു സമ്പത്തൊരു കേടല്ല പക്ഷേ അത് ലെവല് തെറ്റിയാൽ കേടായി പോകും സാലബ പറഞ്ഞു വേണം നബിയെ ദുവായിരുന്നു ഒരാൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു ആടിനെ നൽകി പിന്നെ ആ ആടിനെ പാൽ കറന്ന് പാലുള്ള ആടായിരുന്നു കറന്ന് വിറ്റ് മറ്റൊന്നിനെ കൂടി വാങ്ങി പിന്നെ അതങ്ങനെ വികസിച്ചു അങ്ങനെ ആടുകൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണമായി അങ്ങനെ ആടുകൾ കുറച്ചൊന്നു കൂടി ഒരു നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നപ്പോ പിന്നെ സുബിഹിന്റെ ജമാത്ത് കട്ടാകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ 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 ഇഷായിന്റെ ജമാത്തൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഒരു മഗരിബിന് മാത്രമായി പിന്നെ ആ പരിസരത്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് വരും അല്ലെ വരൂല ആട് നൂറെണ്ണമായപ്പോൾ ജുമാക്ക് മാത്രം വരവായി എല്ലാ ജമാത്തും കട്ടായി പോയി ഇത്രയും അധികം ആടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നൊരു വിഹിതം നൂറാടുള്ള ഒരാളോട് ഒരാട് കൊടുക്കാനെ പറയുന്നു നാൽപ്പതാടിനൊരാട് രണ്ടാമത്തെ ആടാകണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ ആകണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരിടമല്ലേ ഇത്ര ചെറുതാ നാൽപ്പത് ആടുള്ള ഒരാളോട് ഒരാട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഒരു പിഷുക്കൻ എന്നല്ലേ പറയാം നാപ്പത് ആടില്ലേ പിന്നെ ഈ നാപ്പതിന്റെ എണ്ണം വിട്ട് അൻപതിൽ എണ്ണം പറയുന്നില്ല നൂറിലും പറയുന്നില്ല നൂറ്റി പത്തിലും പറയുന്നില്ല നൂറ്റി ഇരുപതിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നില് പിന്നെ ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്നിലല്ലേ മൂന്നാകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എണ്ണമായപ്പോ ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു നോക്കി ജമാത്തൊക്കെ ഏതായാലും പോയി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജുമായും പോയി ആളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു നോക്കി ജക്കാത്ത് തരാൻ വേണ്ടി തലപ്പ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടില്ല ഇത്രയും തോന ആടുകളെ അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ട് തരാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്ര മാറ്റം വന്നു ഞാൻ അതാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ശമ്പളത്തിന് നല്ല ഹലാലായ ഇഷ്ടമുള്ള ശമ്പളത്തിന് ഹലാലായി കിട്ടുന്നതിന് വലിയ ശമ്പളം മോശമൊന്നും അല്ല എടുത്തോളൂ പക്ഷേ ഒരഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈം ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ നീക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അതാത് സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കിട്ടിയോ നിസ്കരിക്കാനാണ് ആ ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ഭക്ഷണം അടുത്ത ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾ പിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും മണലാരണ്യത്തിന്റെ ചൂടൊക്കെ ഏറ്റ് ഇരുപത് വർഷക്കാലം അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ഹലാലായ സമ്പാദ്യം ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം അത് എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പോയത് ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ വലിയൊരു മുതലായി കിട്ടണം റബ്ബെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഹലാലായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ദീനീ ഹൃദുമത്തിൽ വേണ്ട പോലെ ചെലവഴിക്കാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് സജീവമാക്കാൻ അവർക്കും കൂടി നന്നായി സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് കൊല്ലം നിന്റെ പവിത്ര ധന്യമായ മരുഭൂമിയിൽ മക്കമദീന വടക്കമുള്ള ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വക്ത് നിസ്കാരം എതിറില്ലാതെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം വിജയിച്ച പ്രവാസി അവിടെ കഴിവുണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം അടിമയായി നിന്നിട്ട് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറിയോ ഇല്ല റബ്ബേ ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹു അമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു തൊഴിലാളികളെ മൊത്തം വിളിച്ചിട്ട് കാനഹാദ അബുദൻ മിസിലക് 
ഈ കാണുന്ന എന്റെ നബിയും നിന്നെ പോലെ അടിമയായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫലം എന്നിട്ടും ആ അടിമപ്പണി എന്റെ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് തടസ്സമായിട്ടില്ല എന്റെ വിവാദത്തിന് അത് തടസ്സമായിട്ടില്ല ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുന്നു തൊഴിലാളികളെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയില്ലേ നരകത്തിലേക്ക് അവനെ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അള്ളാഹു എന്റെ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് അഫു തരൂല അത് വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് വാതിലിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് വാതിലിന്റെ പൊളിയോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് സ്വഹാബി വനിതകൾ പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കാനാ പോകുന്നത് ഹലാലായി കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യമേ കൊണ്ടുവരാവൂ വിശപ്പ് സഹിച്ചേക്കാം നരകം സഹിക്കൂല ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് നമുക്ക് വിശപ്പടക്കാം എന്നാലും കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്നായില്ലെങ്കിലോ അതും ഭക്ഷിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോകണ്ടേ അത് സഹിക്കാനൊക്കൂല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രചോദനം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ശമ്പളം ഇരുപത്തി അയ്യായിരമോ മുപ്പത്തി അയ്യായിരമോ നാൽപ്പതിനായിരമോ ഒക്കെ കിട്ടിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിനൊന്നും തകരാറ് പറയുന്നില്ല നല്ല നല്ല ഗഡ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ആളെ കണ്ട പരിചയം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു നിലക്കും വിവാദത്തിന് തടസ്സമാകരുത് ഒരിക്കലും ഒരു ആരാധനക്ക് തടസ്സമാകരുത് അങ്ങനെ നിന്നാലേ അങ്ങനെ കിട്ടൂ എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെക്കാളും വലുത് നിസ്കാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം യജമാനായ റബ്ബാണ് സമ്പത്ത് തരുന്നവൻ അവന്റെ കജനാവിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത് വേറെ ആരും തരുന്നതല്ല ആ ഒരു ബോധ്യം ആ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണം കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളോടും പറയട്ടെ പഴമക്കാരായ ഉപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ഉമ്മാമമാര് നാട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാടത്തോട് ചേർന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറുപ്പാലത്തിലേക്കും മറ്റു വഴികളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ സ്രാമ്പികളെ കണ്ടില്ലേ അന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഈ മാനാൻ തൊഴിലെടുത്ത് ഉച്ച കഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കൈയും കാലം കൈകിയിട്ട് സ്രാമ്പിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചേ പോകൂ എത്ര കൃഷിപ്പണിയെടുത്തിട്ട് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരൊറ്റ വക്കത്തും മുടങ്ങൂല പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലധികം അടിമയായി നിന്ന നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ് അലഹി സലാമിനെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹു നിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ എൻ്റെ ഒരു അടിമയാണിത് നിങ്ങളെ പോലെ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ അടിമയായി നിന്ന ആളാണ് എത്ര തൊഴിലുണ്ടാകും എന്നിട്ടും എൻ്റെ വിവാദത്തിന് തടസ്സം വന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിനക്കിനി ഒഴിവും കടിവും പറയാനില്ല രണ്ടാമത്തൊരു ടീമാരാണ് രോഗം കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വിഷമം കൊണ്ട് പല രൂപത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവനെ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്തേ നിനക്ക് വേണ്ടത് പോലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ശകൽ തനി ബിൽ ബല പരീക്ഷണം കൊണ്ട് നീ എന്നെ ജോലിയാക്കി കളഞ്ഞു എന്തൊരു പരീക്ഷണാണ് നീ എനിക്ക് തന്നത് അള്ളാഹു തേല വിളിക്കുന്നു പരീക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹനം കൊണ്ട നബിയുല്ലാഹി അയ്യൂബ് അലഹി സ്വലാം അയ്യൂബ് നബി അലഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ കാണുന്ന എന്റെ അടിമയെ നിന്നെക്കാളും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലം വിവാദത്തി ആ പരീക്ഷണം എന്റെ ആരാധനക്ക് തടസ്സമായിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഒരു ചെറിയ രോഗം വന്നപ്പോഴേക്ക് നീ നിസ്കാരം മാറ്റിയല്ലേ 
നീ നിനക്കൊരു പനിയും തലവേദനയും ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റും പറ്റിയപ്പോഴേക്കും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയല്ലേ നിനക്കൊരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഒരു ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു മുറിവായി നീ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കണം മാറിയാൽ നിസ്കരിക്കണം രണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് കൊണ്ടാവൂല നീ മാറ്റി ആ അസുഖം ഭേദമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നീ അങ്ങ് നീങ്ങി നിന്നോട് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചതിനെ അടക്കം വെച്ച് അള്ളാഹു തരെ ചോദിക്കൂല ഇത്ര പരീക്ഷണ ഞാൻ നബിയുല്ലാഹിബ് അലൈഹി സ്വലാമിന് കൊടുത്തത് പക്ഷേ സ്വബറോടുകൂടെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് പോലും എനിക്കുള്ള വിഭാഗത്ത് മുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ കുടുംബത്തെ പരീക്ഷണമാണോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നോളൂ ആ പരീക്ഷണത്തെ മഹാനവറുകൾ തരണം ചെയ്തത് ക്ഷമയുടെ അങ്ങേയറ്റം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിഭാദത്തിൽ സുഖം കണ്ടെത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് മഹാനവറുകൾ നിന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒന്നും ഒരു വിഭാഗത്തും മുടങ്ങി പോകാതിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കതിന് പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ നീ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവരെയും നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഈ ദുനിയാവിൽ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടിയാളെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സുബാനല്ലാ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവന് ഐശ്വര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബു താലാന്റെ ചോദ്യം മാതാ അമിൽ തഫീമ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതിൽ നീ എന്താ ചെയ്തത് എന്താ റബ്ബെ എന്താണ് റബ്ബെ തന്നത് അനന്തരമായി കിട്ടിയത് എത്ര ഹേക്കർ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നീ ശുകലായി നടന്നിട്ട് നിനക്ക് എത്ര പോയി എന്റെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിസ്കാരം വിഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഇതത്ര കടുപ്പമുള്ള ചോദ്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നതിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഫർലെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ പറയാൻ പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർലെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ പറയാൻ പറ്റണം എന്നതിന്റെ താല്പര്യം അഥവാ സുന്നത്തുകളായിട്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ എന്നാലും നോമ്പും നിസ്കാരവും സക്കാത്തും ഹജ്ജും മുംബ്രയും ഒന്നും മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത നേർച്ചകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ അപ്പോ എന്നെ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ എന്റെ ഈ സമ്പത്തും തൊക്കെ എന്നെ ജോലിയാക്കി എനിക്ക് മറ്റൊന്നിലേക്കും തിരിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് വിവാഹത്ത് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടം പോലെ നീ തന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലങ്ങോട്ട് കറങ്ങി ആ കണക്കൊക്കെ തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ടുപോയി അപ്പൊ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെയാന്നറിയോ നബിയുല്ലാഹി സുലൈമാൻ അലഹി സലാം സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത സമ്പത്ത് അത്രേ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത സൗകര്യം അത്രേ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കറങ്ങാൻ കാറ്റിനെ നാം അതീനെ പെടുത്തി കൊടുത്തു മുത്തു വേണോ കടലിന്നടിയിൽ മുങ്ങൻ വിദഗ്ധന്മാരായ ശൈത്താന്മാരുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നെടുക്കുകയും പ്രാവീണ്യവുമുള്ള ശൈത്താന്മാരുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ബിൽഡേഴ്സ് കമ്പനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നല്ല കഴിവുള്ളവരാൻ ഏത് പാറക്കല്ലും പെട്ടി പൊളിക്കാനും അതനുസരിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്താനും നല്ല യോഗ്യന്മാരാണ് ചെങ്ങലയിൽ തളച്ചിടപ്പെട്ട വേറെയും പിശാചുക്കളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാന്റെ ചോദ്യം ഓ സുലൈമാ നബിയെ ഈ സമ്പത്തും ഈ അധികാരവും ഒക്കെ തന്നിട്ട് എന്റെ വിഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയും സുലൈമാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്റെ അടിമയായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് നിനക്ക് തന്നതിനെക്കാളും അധികം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫലം യുഷുറിൽ ഹുദാലിഖാൻ വിവാദത്തി എന്നിട്ട് എന്റെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കൊരു കാരണവും ഇനി പറയാനില്ല പൊയ്ക്കോ മലക്കുകളോട് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറയുന്നു മൂന്ന് തരം വിചാരണ 
നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചാലും ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് തൊഴിലാളി വിഭാഗം തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിസ്കാരം മുടങ്ങുന്ന നോമ്പ് മുടങ്ങുന്ന അതിങ്ങല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് മറ്റു കർമ്മങ്ങൾ നിർബന്ധങ്ങൾ മുടങ്ങുന്ന ഒരു പണിയിലും ഏർപ്പെടരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കും ഏത് തൊഴിലുകളാണെങ്കിലും ഏത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലാതെ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പുരുഷനിലേക്ക് മാറുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അതിൽ ഹൈർ ചോദിക്കുക അള്ളാഹു തല തരും ഇഷ്ടം പോലെ തരും തരുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടെ സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് സ്വഹാബത്തിന് വിലപേശിയിരുന്നവരില്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ച കാബുന് മാലിക്കിനെ കത്തെഴുതി വിളിച്ചില്ലേ മലിക്കു ഹൊസ്സാൻ ഹൊസ്സാൻ രാജാവ് ഖാബർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ബഹിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തി തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങാടിയിൽ പോയി ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബഹിഷ്കരണം എന്നല്ല നാട്ടിൽ ഒറ്റ കുട്ടി ആണും പെണ്ണും ഒറ്റ കുട്ടി മുണ്ടൂല സലാം പറഞ്ഞാൽ പോലും നോക്കൂ ആരാണ് മടക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു ബഹിഷ്കരണം ഏ അങ്ങനെ ബഹിഷ്കരണം ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ ഹദീതാണ് ബുഖാരിമാമും മുസ്ലിമാമും തെളിവ് പിടിച്ചത് ഒരു ബിരാത്തുകാരനോടും സലാം പറയാൻ പാടില്ല മടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് അവര് തെളിവ് പിടിച്ചത് ആ ഹദീസാണ് ഖാബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹുന്റെ ഹദീസ് തബൂക്ക് യുദ്ധം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള കാലത്തായിരുന്നു തബൂക്ക് യുദ്ധം നടന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ മനിമത്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ശേഷിയും ഒക്കെ ഉള്ള കാബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹുന്നു പിന്തിരിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാരണവുമില്ല അപ്പൻ അബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവുമില്ലേ നാ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ മാറി നിൽക്കൂ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ബുഹാരിമാമിന്റെ തെളിവെന്താ മുസ്ലിമാമിന്റെ തെളിവെന്താ ദീനിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റത്തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ലാത്തത് കൂട്ടിയിട്ടും ഇല്ല എന്നിട്ടും ഈ രൂപത്തിൽ ബഹിഷ്കരണം വന്നെങ്കിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ നടത്തിയവരോട് ത്തത് കൂട്ടിക്കടത്തിയവരോട് ഏത് രൂപത്തിൽ ബഹിഷ്കരണം വേണം പിന്നെങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ഒരു ലോക്കലായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സലാം പറയണമെന്ന് പറയുക കാബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹു അൻപത് ദിവസമല്ലേ ബഹിഷ്കരണം നേരിട്ടത് ഒസാൻ രാജാവിന്റെ കത്ത് വന്നപ്പ മഹാനവറുകൾ മദീന സൂക്കിലാണ് ഒരാള് ചോദിച്ചങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് കാബുബിന് മാലിക് ആരാണ് കാബുബിന് മാലിക് ജനങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കത്ത് തന്നപ്പോ ഞാൻ ആ കത്ത് തുറന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നിന്റെ നേതാവ് കബേ നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നോ അധികാരം തരാം കബിന് മാലിക് റലി അള്ളാഹുന് ചിന്തിക്കുന്നത് മുത്തു നബിയെ വിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വെടിഞ്ഞിട്ടൊരു രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാനോ ആ കത്ത് പറിച്ചങ്ങ് കീറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതും ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് അടുപ്പിലേക്ക് അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ കത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു മദീന വിട്ട് നിബിതങ്ങളെ വിട്ട് പോകാനോ സഹോദരങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ദുനിയാവ് കിട്ടും പക്ഷേ പരീക്ഷണം സഹിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തോപ ചെയ്ത് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു താല അവർക്ക് പ്രത്യേക തോപ സ്വീകരിച്ചു എന്നായ തിറക്കിയില്ലേ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിപ്പിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് വ്യക്തികളില്ലേ അവർക്കും തോപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു സന്തോഷ ഖാബർ അലി അള്ളാഹു ആ സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ ചെരുപ്പും കൂടി ഇടാൻ മറന്നിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കൂടിയത് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞാ തീരൂല ഖാബർ അലി അള്ളാഹു പിന്നീട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ആ കിട്ടിയ സന്തോഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി നേരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു അൻപത് ദിവസമായിട്ട് എന്നെ നോക്കാത്തവരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് ചിരിക്കാത്തവരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്ന
നിമിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു സലാം പറഞ്ഞു കൈകൊടുത്തു മുട്ടോട് മുട്ട് ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണോ തങ്ങളെ തീരുമാനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബൽമിൻ എന്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് സന്തോഷിച്ചോളു കാബെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഊക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ തോബയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളത് സ്വീകരിക്കണേ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാസ്ലം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും കണ്ട് കാബർ അലി അള്ളാഹുന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അവസ്ഥ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടായാലേ നടക്കൂ എന്ന് കരുതരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിസാബ് ഉണ്ടത് മറക്കാൻ പാടില്ല ഈ രൂപം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസർ അലി അള്ളാഹു ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ എങ്ങനെ വിചാരണ നടക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇനി നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ശത്രുക്കളെ ശരിക്കറിഞ്ഞ് വേണ്ട വിധം പ്രതിരോധിക്കണം മലക്കുകളോട് നാം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യൂ അവരൊക്കെ സുജൂത് ചെയ്തു ഇബിലീസ് ഒഴികെ ജിന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജിന്ന് വർഗത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളായതു കാരണം ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം അത് കാരണം അയാൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു കൽപ്പന സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് അല്ലിസിനെയും അവന്റെ സന്തതികളെയും നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളാക്കുകയാണോ എന്നെ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സഹായി ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആള് ഞാനാണ് റബ്ബുത്താല പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആര് തന്നില്ലെങ്കിലും തരുന്നവൻ ഞാനാണ് എന്നെ മാറ്റി വെച്ച് എന്നെ മാറ്റി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുറമേ ഞാൻ മതിയാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇബിലീസിനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളാക്കുകയാണോ അവരാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ മിത്രങ്ങളല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരോ ഗുണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ അല്ല സദാ സമയത്തും അവർ നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളാണ് അക്രമകാരികൾക്ക് സീ പകരം വളരെ മോശം തന്നെ പകരത്തിനാൽ അവർ സ്വീകരിച്ച പകരം അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇബിലീസിനെ സ്വീകരിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ മിത്രമാക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇബിലീസിനെയും സന്തതികളെയും മിത്രങ്ങളാക്കിയത് ഇബിലീസിനെയും കൂട്ടരെയും മിത്രങ്ങളാക്കിയാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് അള്ളാഹ്ലിമീൻ ആക്രമകാരികൾ ചെയ്ത പകരം വളരെ മോശം തന്നെ ഇബിലീസിനും കൂട്ടർക്കും ഞാൻ വല്ല അവ വല്ല സ്വാധീനമോ വല്ല പങ്കോ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് സംവിധാനത്തിന് ഞാൻ അവരെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബിലീസിന്റെയും കൂട്ടാളികളൊക്കെ കഴിവ് കാണുമ്പോ വലിയ കഴിവാണെന്ന് തോന്നണ്ട ആകാശഭൂമികളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അള്ളാഹു പറയും ആ സൃഷ്ടിപ്പിന് ഇവരെ ഒരു സഹായം അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ച് ആ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇല്ലട്ടോ ഒരിക്കലുമില്ലൂമികളുടെ സിട്ടിപ്പിന് ഞാൻ അവരെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടില്ല ആകാശഭൂമികളുടെ സിട്ടിപ്പിന് സാക്ഷിയാക്കിയവർ വേറെയുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ വിശദീകരിക്കുമ്പോ പറയാം 
അവരെ തന്നെ പടക്കാൻ ഞാൻ അവരെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടില്ല അവരെ പടക്കാൻ ഞാൻ അവരെ സഹായവും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വഴി തെറ്റിയവർക്ക് ഞാൻ ശക്തി പകരുന്നവനല്ല പിശാചിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ പെട്ടുപോയി വഴി തെറ്റിപ്പോയ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ശക്തി പകരുന്നവനല്ല വഴി തെറ്റിക്കുന്നവർ പിശാചിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് വഴി തെറ്റിക്കുന്നവർ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ഇബിലീസിന്റെ അനുയായികളെ അവന്റെ സന്തതികളെ കേൾക്കണ്ടേ എല്ലാ പോയിന്റിലും ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ആ ടൈമിൽ അവര് ജൽപ്പിച്ചു തരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം തീർത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വെറും നിസ്കാരവും ഇതും നോമ്പ് മാത്രമൊന്നുമല്ല വീട്ടിലുണ്ട് ജോലിയിലുണ്ട് കൃഷിയിലുണ്ട് കച്ചവടത്തിലുണ്ട് ഏതെല്ലാം മേഖലകളുണ്ടോ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ട് നന്മയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഒരംശെങ്കിലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് തെറ്റിക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറച്ച് തെറ്റിച്ച് ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു പടാപാട് പെട്ട് സദാ സമയത്തും അതിന്റെ അധ്വാനവുമായി കഴിയുന്ന ഇബിലീസിന്റെ മക്കൾ ദുഡിയത്ത് നിന്ന സന്താനങ്ങളല്ലേ സന്തതികളല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ചോദ്യൊക്കെ ഉണ്ട് ഭാര്യ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായത് പറയാ കുറെ മഹാന്മാര് നല്ല പ്രതികരണം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മക്കള് എങ്ങനെയാണ് ഈ മക്കൾ ഇത്രയും തോന മക്കൾ ഉണ്ടായത് ആ മക്കൾക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ സഹായികളായ സന്താനങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അള്ളാഹുത്തേല കൊടുത്ത ആയുഷ്കാലം ഇതൊക്കെ നാം വെച്ച് തഫ്സീർ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുമ്പോ സദാ സമയത്തും അവന്റെ കെണിവലകളിൽ പെടാതെ സുരക്ഷിതരാകാൻ ഉള്ള തോഫീക്ക് നേടിയെടുക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ തോഫീക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അവരെ പറ്റിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇബിലീസിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇസ്രായിൽ കാണാം എന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ നിസ്വാർത്ഥരായ നിഷ്കളങ്കരായ എന്റെ അടിമകൾ അവരെ മേൽ നിനക്കൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല ഒരു കഴിവും നിനക്കില്ല അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളൊരു വകുപ്പും നിനക്കില്ല സുൽത്താനൊരധികാരവും നിനക്കില്ല അവരെന്തെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടി പതുക്കൊന്ന് വലിക്കാൻ കഴിയൂല നിനക്ക് അങ്ങനെ എന്റെ അടിമകൾ ആ അടിമകളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല കഴിയൂലെങ്കിലും നോക്കുവോ നോക്കൂ അവിടെ വിഷയം കഴിയൂലെങ്കിലും കഴിയോ നോക്കും ഏത് വിധത്തിൽ നോക്കും എങ്ങനെല്ലാം പറ്റൂ അങ്ങനൊക്കെ നോക്കും അതിന് ഒന്നു രണ്ടൊന്നല്ല ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമദിൽ അലി മദാഹിൽ പിശാചിന്റെ പ്രവേശന വഴികൾ സുബാൻ അല്ല അത് വിശദീകരിച്ചത് കണ്ട നമ്മളെ കാജവായി പോയി നമ്മളൊക്കെ എന്നോ അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കുത്തിരിക്കാണ് അവന്റെ കസേരയില് പിശാചിന്റെ വഴികൾ അതിങ്ങനെ കണ്ട എവിടെയാണോ വീക്ക്നെസ് അവിടെ കയറും അങ്ങനെ ഒരാള് വീക്ക്നെസ് എല്ലാത്തിനും ഉഷാറാണെങ്കിൽ സമ്പത്തില് വീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാ അവിടെ കയറും അല്ല അതിലൊക്കെ ഡീസെന്റ് ആണ് കുടുംബത്തിലാണോ അവിടെ കയറും അതിലൊക്കെ റെഡിയാണ് നിസ്കാരത്തിലാണോ അവിടെ കയറും എവിടെയാണോ കുറവ് അവിടെ കൊണ്ട് കയറും അവിടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പിടിമുറുക്കിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാൻ നോക്കും ചിലപ്പോ ആ കേറ്റം വിജയിക്കൂല കാരണം ഇസ്തിഫാറും തോബിയും നിസ്കാരും ഗായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറാൻ അങ്ങനെ പോകും എന്നാലും നോക്കും കഴിവിന്റെ പരമാവധി കിട്ടുമോ നോക്കും ആ കിട്ടുമോ നോക്കുന്നതിന് വിശ്രമമൊന്നുമില്ല അവിടെ അല്ലേ ഇനി ഒരു അടവും നടക്കൂല എന്ന് കണ്ടാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അതിന് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനുഭാവന്റെ അടുത്ത് 
ക്ഷീണിച്ച് പരവശനായിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഷേത്താൻ വന്നത് നടന്ന് സുഹുദിന്റെ കാലത്ത് ചുറ്റി നടന്ന് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ എന്ന് ഇതൊരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയാ കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ ഒരു ആക്കണ്ടാവുമല്ലോ ഏത് വിശപ്പുള്ള ആൾക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നല്ലോണം വിശക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണാൻ ചിലരൊക്കെ നല്ലോണം ഉറങ്ങുന്ന കാണാം പക്ഷെ ആ വിശപ്പും അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശപ്പൊക്കെ സഹിച്ച് അത്രയും സുഹൃദിലായി നടന്നത് ചെറിയൊരു ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ആ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഒന്ന് കണ്ണ് മാറിയപ്പോൾ ഒരു വിളി കണ്ണു തുറന്നു കണ്ണു തുറന്നപ്പോ ഒരു വെളുത്ത രൂപം ഒരു വെളുത്ത ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്ക അതിൽ നിന്ന് ഒരു തളിക തായോട്ട് ഇങ്ങനെ മഹാനവർക്ക് പറ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി എന്താ ഇപ്പൊ പരിപാടി എണീറ്റൊന്നും അടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ഷാറു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയതൊക്കെ ഹലാലാക്കി തന്നു ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയാണ് അത് കേട്ടപ്പോ ഇനി അതിന്റെ അവലും ആഹ്റും ചിന്തിക്കാനില്ല ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരിക്കും ഓ ഞാൻ വല്യ അയലാ മർത്ത പേരെത്തി വിചാരിക്കും ചിലരൊക്കെ ഞാൻ വല്യപ്പോൾ ഇവിടൊന്നല്ല ഞാൻ വേറോട് വിചാരിക്കും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റബി അള്ളാഹുനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു സ്വർണ പാത്രം വെള്ളി കോപ്പ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്നപാനീയങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു തട്ട് തട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറയുകയാണത് കരിമ്പുകയായി മാറി വെളുപ്പ് മാറിയിട്ട് കറുപ്പായി മാറി ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നോട് പ്രതികരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത മനുഷ്യനാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ പർണശാലയിലിരിക്കുന്ന അറുപത്തി ഒമ്പത് ആളുകളെ ഇതേ അടവ് നയം പ്രയോഗിച്ച് തെറ്റിച്ചാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ എഴുപതാമത്തെ മെമ്പർ ആകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഒരുപാട് കാലമായി നിങ്ങളെ പിന്നിൽ ഞാൻ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കടിയില്ല ഈ ഒരു സംഭവം ശിഷ്യന്മാരോട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ശവം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് തിന്നൽ ഹലാലാണ് കുട്ടികളെ അത്രയും കടുത്ത വിശപ്പിലാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഉസ്താദേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിയാളം കേട്ട് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അത്രയും പൂതി തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തട്ടിക്കളഞ്ഞത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹലാലാക്കിയത് ഹലാലാക്കി തന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് എന്റെ ലെവൽ മാറിപ്പോയി കാരണം ഹലാലും ഹറാമും തിരുത്തേണ്ടത് എനിക്കല്ല എന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിയമത്തിന്റെ മാറ്റം വരുക ഞാൻ ആ നബിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് ഓടിച്ചു എല്ലാ വലീകളും ഓരോ നബിവാസി ഞാൻ എൻ്റെ സീബാവാൽവാസി എന്നോവർ എൻ്റെ നബിക്ക് ഹലാലാകാത്തത് എനിക്ക് ഹലാലാകേ അതാ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാ എൻ്റെ നബിക്ക് ഹലാലാകാത്തത് എനിക്ക് ഹലാലാകേ അവിടെയാണ് എനിക്ക് രോഷം വന്നത് ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ഒരു പുകച്ചുരുള ഉയർന്നുപോയി നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്റെ എല്ലാ അടവും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ അടവും കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനുറുദി അള്ളാഹുനെ കിട്ടാൻ എത്ര ഘട്ടത്തിൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു രൂപത്തിലൊന്നല്ല പല രൂപത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഹമ്മാദ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിയാ ഉസ്താദ് അവർകൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകൂലല്ലോ ഹമ്മാദ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുന്ന് പറയോ നിങ്ങൾ വലിയ ഫത്തിഹല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സംഗതിയൊക്കെ പഠിച്ച ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഫിത്തുമായിട്ട് നടന്നാ പോരെ വലിയ തസൗഫിന്റെ മഹാനാണ് പക്ഷെ എന്ത് ഷെയ്ഖ് അവർകൾ പറഞ്ഞാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാൻ റബി അള്ളാഹുൻ ഒന്നും പ്രതികരിക്കൂല പുഞ്ചിരി തൂകി നിൽക്കും അങ്ങനെ എത്ര പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരുമ്പോ പറയും ഇവിടെ നല്ലൊരു പലഹാരം കൊണ്ടു വന്നു നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് തീർക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാവരും തിന്നു തോമത്രണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാം എത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ വന്ന വിഷയത്തിൽ എത്ര ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കും 
എന്നാ ഷെയ്ഖ് ജീലാനദി അള്ളാഹു ഞാൻ പോകുക എന്നറിയണ്ടോ എവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാരക്കയും ഈത്തപ്പഴവും ഈത്തപ്പഴവും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അതുപോലെ പാലൊക്കെ വന്നിരുന്നു പാല് വന്നോട്ടെ ഈത്തപ്പഴം വന്നോട്ടെ അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ പാലിന് ഈത്തപ്പഴത്തിനല്ലല്ലോ വന്നത് ഇവിടെ വന്നത് ഉസ്താദെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തസവ് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഹിർക്ക തരണം തസവ്ഫിന്റെ വസ്ത്രം സ്ഥാന വസ്ത്രം എനിക്ക് തരണം സമ്മതം തരണം ഞാൻ അതിന് വന്നതാണ് അതിന് എന്തു പറഞ്ഞാലും പോകൂല അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ടൈഗ്രീസ് നദിക്ക് മുകളിൽ ഘടിപ്പിച്ച പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നല്ലോണം തണുത്ത് മഞ്ഞുകട്ടയായി കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് താഴെ അതിലെങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടക്കിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞുന്നു ഹമ്മാദ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനുഭവം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പിടിച്ചതിലേക്ക് താഴോട്ടിട്ടു അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാല് പള്ളിയിലേക്ക് വരൂല പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വല്ലാത്തൊരു പടപ്പാണ് കാരണം കീശയിലുള്ള ഇൽമേദിയ കടലാസുകൾ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒരു കൈ വള്ളത്തിലേക്ക് ശരീരം എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലുന്നത് അവർ കേട്ടു വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മാറ്റിരിങ്ങി ഒന്നൊന്നല്ല ഈ ഡ്രസ്സാ വെള്ള ഡ്രസ്സും തലപ്പാവ ആ പിടിച്ചിട്ടിട്ടതില് സുന്നത്ത് കിട്ടില്ലേ നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടില്ലേ വിസ്മില്ല മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അന്തം വിട്ടു പോയി ചന്താളിച്ചു പോയി എന്തായത് സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷ ഇത് മറ്റൊരു റോളാ അവിടെ എല്ലാം ഒരു ചെറിയ മറുപടി തെറ്റിയാൽ ചൂട്ട് കത്തിക്കാൻ ആള് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്ത്താൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രതികരണത്തോടെ ഷെയ്ത്താൻ തോറ്റുപോയി ഇനി രക്ഷണ്ടോ ഈ കൊടും തണുപ്പത്തിൽ കട്ടയായി നിൽക്കുന്ന നദിയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതാ ഇനി മേലാല് ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടോ ഷെയ്ഖ് ജിലാനി റബി അള്ളാഹുനെ പറ്റി ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നു കുപ്പായത്തിന്റെ കീശയിൽ നിന്ന് പൊക്കിപ്പിടിച്ച കടലാസ് അപ്പൊ ഈ കൈയും കൂടി നനയണ്ടേ ഉതു പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഈ കൈ മുക്കി ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചു പിടിച്ച് അത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം കടലാസ് അതിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഈ കൈ കൂടി മുക്കി നല്ലോണം തണുത്ത് വിറക്കുന്നുണ്ട് ഹരയിൽ കയറി നിന്നു എല്ലാം ഉണങ്ങി സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അതാ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല മാധുദ് അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു മുതലാണ് ഈ പരീക്ഷണം അവസാനമായിട്ട് ഇനി വരൂല എന്നൊക്കെ അവര് വിലയിരുത്തി പക്ഷേ വന്നു അവിടെയാണ് സുബൂത്ത് അവിടെയാണ് ഉറച്ചു നിൽപ്പ് അവിടെയാണ് സ്ഥിരത അത് വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടുമോന്ന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഒരു രംഗത്തും കിട്ടിയില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉസ്താദവർകൾ കാണും ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നത് അവരോട് വന്നിട്ട് പറയും കുട്ടികളെ ഞാൻ പറയും പോലെ നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു പലതിലും നിങ്ങൾ വീണു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന കുട്ടിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി അതൊരു കുലുക്കമില്ലാത്ത പർവ്വതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ എത്ര പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ആ പരീക്ഷണത്തിൽ തോറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ വിധൊക്കെ നോക്കും ഏതെല്ലാം വിധം ഉണ്ടാവുന്ന വിധമൊക്കെ നോക്കും അവന്റെ ആ കണിവലയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു പറയാൻ ഒരു കഴിവും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകാശഭൂമികളുടെ സിട്ടിപ്പിന് നാം അവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരെ തന്നെ പടക്കാൻ ഞാൻ അവരെ ഹാജറാക്കിയിട്ടില്ല വഴി തെറ്റിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വ്യതി ജലിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പിശാച്ചിനും കൂട്ടാളികൾക്കും ഞാൻ ശക്തി പകരുന്നവനല്ല അള്ളാഹു പറയുന്ന ദിവസം ഒന്ന് ഓർക്കണം നബിയെ ആ ദിവസത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മുഷിരിക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്ത് ജീവിച്ച ബഹുദൈവ ആരാധകരോട് പറയും എനിക്ക് പങ്കാളികൾ ഉണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിക്കൂ എന്റെ പങ്കുകാരെ വിളിക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ വാദിച്ചിരുന്നത് പങ്കാളികൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒന്നല്ല പലതും ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചിരുന്നില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചെണ്ണത്തെ നിങ്ങൾ മക്കയിൽ തന്നെ പലയിടത്തിലും കുടിയിരുത്തിയിരുന്നില്ലേ വിളിക്കൂവരെ ഗതി കെട്ടിട്ടവരെ വിളിക്കും 
ആ ആരാധ്യരായി കണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ മുഖ്യമായും പിശാച്ചും കൂട്ടാളികളും അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൂലൗബിക്ക അവർക്ക് മുന്നിൽ നാം ഇതാ നാശത്തിന്റെ സ്ഥലം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു തസ്സീറാണത് അവർക്ക് മുന്നിൽ നാശത്തിന്റെ സ്ഥലം നാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റു പല തഫ്സീറുകളും ഉണ്ട് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട കുറ്റവാളികൾ നരകം കാണും നരകം കണ്ടാൽ ഫലന്നു അവർ ഉറപ്പിച്ചു കളയും നരകം കാണുമ്പോഴേക്ക് അവരെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് വരും അവരാ നരകത്തിൽ വീഴാനുള്ളവരാണെന്ന് തീർച്ചയായും ഉറപ്പ് വരും കാരണം അവരെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറയും നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അക്കാണെന്ന് നരകത്തിൽ വീഴാനായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് കുതറി മാറി നടന്നവർ ഒരിക്കൽ പോലും പിടുത്തം കിട്ടാതെ അവസാനം വെടികൊടുത്ത് മരണപ്പെടുത്തിയവർ ഒരിക്കലും പിടികിട്ടാതെ അവസാനം രോഗിയായി കിടന്നിട്ട് ആ കിടന്നേടത്ത് വെച്ച് തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞവർ ഒരുപാട് ധിക്കാരികളില്ലേ വലം യജിതു അന്നാമ സുരിഫാ ആ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറിപ്പോകാൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒരു തിരിയുന്ന സ്ഥലം മാറുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവരൊരിക്കലും കണ്ടെത്തുകയില്ല സുബാനല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പിശാചുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സഹായ അവന്റെ സഹായികളെ പറ്റി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട വശങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ തഫ്സീറിലേക്ക് വരാം മലക്കുകളോട് നാം പറഞ്ഞപ്പോൾ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യൂ ആദം അലഹി സലാമിന് ഒരഭിവാദ്യത്തിന്റെ സുജൂതാണ് ആരാധനയുടെ സുജൂതല്ല വണക്കത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു സുജൂത് വിഭാദത്തിന്റെ സുജൂതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വണക്കത്തിന്റെ സുജൂത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ പിന്നെ അത് ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടു ഒരാൾക്ക് മുന്നിലും നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ആദരവിന്റെ പേര് ഇന്ന് പാദരവിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വണക്കം അതില്ല അത് ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടു നേരത്തെ അങ്ങനെ മുൻഗാമികളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശൈലി അത് പാടില്ല എന്ന് കറാഹത്താണെന്നും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നേരത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻകാലത്ത് അതൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് മലക്കുകൾ ഒരു അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച് സുജൂത് ചെയ്തു ഫിൽമിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു അതൻ നബി അലഹി സ്വലാമിന് ആദരിച്ചു ആ ആദരവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരോടും അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചു എല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു സുജൂത് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ മലക്കുകളിൽ അൽ മലായിക്കത്തുൽ ആലൂൻ അർവാഹുൽ ആലിയ ഉയർന്ന തരം ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകളുണ്ട് അവരോട് ഈ കൽപ്പന വന്നിട്ടില്ല അവർ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല സൂറത്തുൽ ഹിജറിൽ അള്ളാഹു ആ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഒഴികെ അവൻ സുജൂത് ചെയ്തില്ല ധിക്കാരം പറഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യാത്തത് എന്തേ ആ സുജൂത് ചെയ്യാത്തതിന് അള്ളാഹു ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി സുജൂത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം കാനമിനൽ ജിന്ന് അവൻ ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവൻ സുജൂത് ചെയ്യാതിരുന്നത് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ സുജൂത് ചെയ്യും ജിന്നുകൾക്ക് അള്ളാഹു തേല ഇസ്മത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ മനുഷ്യർക്കും മൊത്തത്തിൽ അള്ളാഹു ഇസ്മത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ മലക്ക് മാസുമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ജിന്നുകളിൽ പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണ് ഫാസിഖായത് വലൗക്കാല മലക്കല്ലം യഫ്സുഖ് മലക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഫാസിഖാകൂല ഇബിലീസ് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മലക്കാകൂല 
അവന്റെ ഒറിജിനൽ പേരൽ അസായി അസാസിൽ എന്നാണ് സുരിയാനി ഭാഷയിൽ അതേ അറബിയിൽ ഹാരിസ് എന്നവനെ വിളിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു തലാക്ക് അവൻ ധിക്കാരം കാണിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ പേര് മാറ്റി അവന്റെ രൂപവും മാറ്റി നല്ല രൂപായിരുന്നു ആദ്യം മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദായിരുന്നപ്പോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ താമസിച്ച ആളായിരുന്നപ്പോ നല്ല പേരായിരുന്നു നല്ല രൂപായിരുന്നു അള്ളാഹു തലത് മാറ്റി അവൻ ഇബിലീസ് എന്ന് പേരിട്ടു ഇബിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുല സമീന അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശ മുറിഞ്ഞവൻ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവന് പഴുതില്ല അവന് വകുപ്പില്ല ഇബിലീസിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് റബ്ബിന് അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്നവൻ പുറപ്പെട്ടു പോയി ധിക്കാരം കാണിച്ചു അവൻ എതിർത്തു അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ടതിന് കഴിയില്ല വിസമ്മതിച്ചു അഹങ്കാരം കാണിച്ചു അവൻ സത്യനിഷേധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയി ധിക്കാരത്തിന്റെ സ്വരമല്ലേ അവന്റെ പ്രയോഗം അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് അവനാണ് മുന്തിയവൻ മുന്തിയ ഞാൻ എന്നെക്കാളും താഴ്ന്നവൻ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഒരു നിലക്കും ഒരുക്കമില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അവന്റെ ഒരു നിയമം മൂലം അവന്റെ ഒരു തുലനം മൂലം അവന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അവൻ ആ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും നബിയുല്ലാഹി ആദം അലഹി സലാം ആദം അലഹി സലാമിനുണ്ട് ധിക്കാരത്തിന്റെ കിബിറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അവൻ നന്മയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയത് വിയച്ചു പോയത് കിബിർ വലിയൊരു വിഷയമാണ് മറ്റൊരാളെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകണം ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹുത്താല കുറച്ച് സ്ഥാനം കൊടുത്തു അലഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ നോക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്തു വന്ന ഒരു ഒരു പ്രമുഖനായ സുഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജരീരു ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പ്രഗൽഭനായ സുഹാബി ആ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള സുഹാബിനെ നബിദങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആ വിനയം തങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി എവിടെയും ഒരു സീറ്റും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ തലപ്പാവ് അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്തു ആ വന്നേടത്ത് വിരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മഹാനവറുകൾ തണച്ചു കൂട്ടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നു ഈ തലപ്പാവ് വിരിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കേ ഈ തലപ്പാവ് വിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാനോ എനിക്കതിന് കഴിയൂല പക്ഷെ ആ പ്രഗൽഭനായ സ്വഹാബിയെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിസ്ലം നൽകിയ പരിഗണന നോക്ക് നിങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ വലിയ ഒരു ഗോത്രത്തിലുള്ള നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള സ്വഹാബിയാണ് അപ്പൊ ആ സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ട ഒരു ബഹുമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിസ്ലം നിങ്ങളെ വല്ലാത്തൊരു വിനയമാണ് ബഹുമാനം വിനയത്തിന്റെ വലിയൊരു അടയാളമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായമുള്ളവരെ നാം ബഹുമാനിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നമിൻ ഇജിലാലില്ലാഹി താല ഇഖ്രാമുദിഷൈബത്തിൽ മുസ്ലിം പ്രായമുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം അവർക്ക് അത്രയും പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും പക്വതയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലായി ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ ബഹുമാനം കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പൊ ആ അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനമാണ് പ്രായമുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനം അത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പരിചയമുള്ള ആളാകട്ടെ ഇല്ലാത്ത ആളാകട്ടെ ആളും ഇസ്ലാമിലായിട്ട് കുറച്ച് ഇത്രയും പ്രായം കഴിഞ്ഞ ആളല്ലേ ആളൊന്ന് ബഹുമാനിക്കണം അതിനിപ്പോ ഒരു മടിയൊന്നും തോന്നണ്ട എന്താ പ അതിലും മടി തോന്നാ അയാൾ നമ്മൾ ആരും അല്ലല്ലോ ആരും ആകണ്ട അപ്പൊ ആ ബഹുമാനിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് നമ്മള് എവിടെ അപ്പുറത്തും പുറത്തും നോക്കിയിട്ട് സീറ്റ് കാണുന്നില്ല കുറെ നേരമായി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രായമുള്ള ആള് വരുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി ഒരാളെയും ഇങ്ങനെ എന്നേൽപ്പിച്ചു വിടാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എഴുന്ന് കൊടുത്ത് അയാൾ അവിടെ ഇരുത്തിയാൽ അത് വലിയ ബഹുമാനാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഇരുത്തിയ
രണ്ടാളോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആൾക്കാരോട് അസ്ഹാബുൽ ബദുർ ബദിരീങ്ങളിൽ പെട്ട രണ്ട് മഹാന്മാര് വന്നപ്പോൾ എവിടെയും ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കാണുന്നില്ല ബദിരീങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ലേ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് കാണാതിരുന്നപ്പൊ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി രണ്ടാളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഒരാൾ ഇരുന്ന സീറ്റ് അയാൾ അതിനോട് കൂടുതൽ കടപ്പെട്ട ആളാണ് തിരിച്ചയാൾ പോകുമ്പോ അടയാളം വെക്കട്ടെ വെക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്ന അയാൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മാറിക്കൊടുക്കണം അറിയാതെ ഇരുന്നു പോയാൽ നീ ഇവിടെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നും വെച്ചാ പിന്നെ ഇപ്പൊ വെച്ചതും കാണൂല അതുകൊണ്ട് വെക്കാതിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ടർക്കിയോ അടയാളങ്ങളോ വെച്ചാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ രണ്ടാൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പോ അവരെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ ആ ഇരിപ്പിടവും അയാൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അയാൾ പോകുന്നത് വരെ അയാൾക്ക് അതിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളെ വാക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിൽ നീരസം വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആയി തറക്കിയത് വിശ്വാസികളെ ഒരു സദസ്സിൽ വിശാലത ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ അതിനു തയ്യാറാകണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും വിശാലത തരും ആ ബദിരീങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണ് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവര് കുറച്ചുകൂടി വേട് കൂടുതലുള്ളവരല്ലേ അവരങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വന്തങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഒരു ബഹുമാനത്തിനാണ് അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കേട്ടില്ല ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാനക്കേട് വരും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പരത്തി പറയുന്നില്ല ഇബിലീസിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കേടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവൻ തെന്നിത്തെറിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവനെയും അവന്റെ സന്തതികളെയും അവനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും മിത്രങ്ങളാക്കുകയാണോ ഇമാം ഷാബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയുടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇബിലീസിന് ഭാര്യണ്ടോ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഇന്നതാലിക്കുറുസുൻഷു ആ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം നടന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനത് പങ്കെടുക്കാത്തോണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ദുർയത്തഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നതിന് ഈ വാക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഭാര്യയില്ലാതെ മക്കൾ ഉണ്ടാകൂലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതെ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സംവിധാനം അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിന് തന്നെ അള്ളാഹു താല രണ്ടു തരം ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വലത്തേക്കാലിലും മറ്റൊന്ന് ഇടത്തേക്കാലിലുമാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ സ്പർശിച്ച് ഒരു വട്ടം സ്പർശിക്കുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ചു രൂപത്തിൽ അഞ്ചു കോഴിമുട്ടയുടെ വലുപ്പത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രൂപങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ അതാ അവന്റെ സന്തതികൾ പെറ്റുപെരുകുന്നു അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജാഹിദ് റബി അള്ളാഹു എന്നിട്ട് മഹാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവന്റെ സന്താനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മുടയിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്ന് എഴുപത് ഷെയ്ത്വാനും ഷെയ്ത്വാനത്തും ആണും പെണ്ണും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും പുറപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പറന്നു മനുഷ്യന്മാരെ ഫിത്തനയാക്കാൻ ഏറ്റവും അതിൽ ഗ്രേഡ് ഉള്ളവർക്കാണ് അവരെടുത്ത് കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ളത് ബിലീസിന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ളത് മനുഷ്യരിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരാണോ അവരിൽ നല്ല ഊക്കുള്ളവൻ അവനാണ് കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ളത് അങ്ങനെ അവന് ഒരുപാട് അനുയായികളുണ്ട് സന്തതികളുണ്ട് അവർക്ക് സദാ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ മന്ത്രധ്വനികളിട്ട് ദുർമന്ത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ശത്രുക്കളല്ലേ മനുഷ്യനാണല്ലോ കാര്യമായിട്ട് ഇബിലീസും കൂട്ടാളികളും ശത്രുവായി കണ്ടത് 
അവൻ നിശ്ചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യവംശത്ത് മൊത്തം ഞാൻ തെറ്റിക്കും നിന്റെ ഇഹ്ലാസുള്ള അടിമകൾ ഒഴികെ അവരെനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം പിന്നെ വെറുതായി പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ബിലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചാ പറഞ്ഞു അവന്റെ സത്യത്തിൽ പോലും നുണ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലഹുബി എന്നഹും മജുമായി എല്ലാവരെയും തെറ്റിക്കും പക്ഷേ മുഖലിസിങ്ങളായ അടിമകൾ ഒഴികെ അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരെ മാറ്റി നിർത്താം ബാക്കി എല്ലാവരെയും തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അവരെ നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ സന്ത അവരെ നിങ്ങൾ മിത്രങ്ങളാക്കുകയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഇബിലീസിന്റെ കൂട്ടാളിയാകാൻ പാടില്ല ഇബിലീസ് മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് വന്ന് കൂടുതൽ നേരം ചെലവഴിക്കരുത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ലാത്തക്കുൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് നീ ആകരുത് നീ പള്ളിയിൽ കറന്നിട്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പോയിക്കോ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല ആദ്യേ മാർക്കറ്റിക്ക് പോകരുത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് പോകുന്ന സ്വഹാബത്തൊക്കെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാ പോകാറുള്ളത് പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് നീ ആകരുത് നിന്ന് അവസാനം പോകുന്നവനും നീ ആകരുത് ചില രണ്ടിനും ആൾക്കാരാകും ചിലർ ഒന്നിൽ കുടുങ്ങും എന്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അവിടെയാണ് പിശാച്ചു മുട്ടയിടുന്നത് അവൻ മക്കളെ വെക്കുന്നതും ആ മാർക്കറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഹരീസ് സുന്ദരിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു പിശാച്ചിന് സന്താനങ്ങൾ അവന്റെ മുതുകിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്നതിന് ഈ ഹദീസ് ആധാരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അവര് തെളിവെടുത്തു പിശാച്ചിന്റെ സന്താനങ്ങളെ എണ്ണുമ്പോൾ മുജാഹിദ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇമാം തൊബരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിയും മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ജലംബൂർ എന്ന ഒരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് പേര് ജലംബൂർ എന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരല്ല ഒരു സംഘത്തിന്റെ പേരാണ് സ്വാഹിബുല്ല സുവാ അയാളാണ് ഈ സൂഖിന്റെ ആള് അങ്ങാടി വരുന്ന ആളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദൈപത്തിന്റെ മീമത്തൊക്കെ ഒന്ന് പറയിപ്പിക്കാൻ ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ച് കട്ടൻ ചായക്ക് കടിയായിട്ട് കട്ടിയുള്ള ദൈപത്തും അതിനേക്കാളും കട്ടിയുള്ള നമീമത്തും പിന്നെ കുറെ ഫിത്തിനെയും ഫസാദും പിന്നെ ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒറ്റ കൂക്കില് ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചിത്രമായ ശൈലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇവനാണ് ആള് ജലംബൂർ എല്ലാ സൂക്കിലും അവൻ അവന്റെ പതാക നാട്ടും ബൈന സമായി വല്ലറും യജാലു തിൽക്കറായത്ത പതാക വെക്കുന്നത് ആദ്യം എവിടെയാന്ന് അറിയോ ഇത് പറഞ്ഞാ പേടിണ്ടോ ഏ പേടിയൊന്നുമില്ല പതാക അവൻ ആദ്യം വെക്കുന്നത് ആദ്യം തുറക്കുന്നവർ അതിനാദ്യം തുറക്കുന്നവൻ എന്നെ ബിസ്മില്ലി തുറന്നാ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആദ്യം ആരും തുറക്കണ്ട എന്നല്ല തുറക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലി തുറക്കാൻ മറക്കരുത് കടകൾ തുറക്കുമ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാവിയിട്ട് തിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് പറയണം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം പിന്നെ ആ പതാക അവിടെ കുത്തൂല നമ്മൾ ബിസ്മില്ലല്ലോ അവൻ ആട്ടി തെറുപ്പിച്ചു അതൊരു തുടക്കാണ് പിന്നെയോ അവസാനം പൂട്ടുന്നവൻ അവസാനം പൂട്ടുന്നവനും ആദ്യം തുറക്കുന്നവരും അവിടെ പതാക നാട്ടും രണ്ടിനെയും കാവലുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാവൽ മറക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ മറക്കും മറക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് അയാള് വസ്ബർ എന്നാണ് പേര് സ്വാഹിബുൽ മസാഹിബ് വിപത്തുകൾ വരുന്ന ഇടത്താണ് അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളെ പിടികൂടരുത് മുഖത്തടിക്കാൻ കൽപ്പിക്കും വേദന വരുമ്പോ സങ്കടം വരുമ്പോ ബാപ്പ ഉമ്മ ഭർത്താവ് മക്കള് മരിക്കുമ്പോ മുഖത്തടിക്കാനും ശക്കിൽ ജുയൂബ് മാറിടം പറിച്ചു കീറാനും നാശം വിളിച്ചു പറയാനും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി പറയാനും പ്രേരിപ്പിക്കും സപകടങ്ങൾ വരുന്ന ഇടത്ത് സങ്കടങ്ങൾ വരുന്ന ഇടത്ത് അവൻ പതിയിരിക്കും എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒറ്റക്കണ്ണൻ എന്നാണ് സ്വാഹിബു അബുവാബിന അവനാണ് ആള് 
വ്യഭിചാരത്തിലിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നവനവനാണ് ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും തമ്മിൽ നോക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ലെവലിലേക്ക് അവരെ വലിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചാൻസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കും വീണ്ടും വിളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും വീണ്ടും കാണാൻ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കും വീണ്ടും പലയിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നോട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ട് സംസാരം നിനക്ക് ഹൃദ്യമായി തോന്നിയ ആളാണ് അയാൾ അതാ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിക്കോ പിന്നെയും നോക്കും അയാൾ എടുത്ത് ആരും ഇല്ല ഒന്ന് വിളിച്ചോ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ഭാര്യക്കൊക്കെ സുഖല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സുഖല്ലേ ആ നല്ല സുഖാണല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിട്ടു പിന്നെയും കാണുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു പിന്നെയും ചോദിക്കാൻ തോന്നിപ്പിക്കും അങ്ങനെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ദർശനത്തിലേക്കും സ്പർശനത്തിലേക്കും മടുപ്പിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്യ സ്ത്രീയും അന്യ പുരുഷനും അങ്ങനെ ഒരുമിക്കുന്നേടത്ത് തനിക്കുന്നേടത്ത് മൂന്നാമനായി വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അവിടെ ഷെയ്ത്താനുണ്ട് അവനാണ് ഇതിനൊക്കെ കോപ്പു കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഷെയ്ത്താനാണ് അവർ ജിനക്കുള്ള ബാബവൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മിസുവത്താണ് സ്വാഹിബുല്ലഹ്ബാർ വർത്തമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ മിസുവത്ത് എന്നാണ് അവന്റെ പേര് വർത്തമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ തൊള്ളയിലിടും അതിന് അസുരൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അടിസ്ഥാനൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ആൾക്കാർ തൊള്ളയിട്ട് കൊടുക്കും ആൾക്കാർ അതങ്ങനെ അടിച്ച് കാച്ചി വിടും അസുൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അസുൽ നെഹി കാരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആള് ഇയാളാണ് അത് ഏതോ ആളെ തൊള്ളേന്ന് വന്നു പിന്നെ എത്ര ആളെടുത്തേക്ക് പരന്നു പോയി ഇത്രയും അവൻ പരത്തി കളയുന്നു ദാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്താനുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ പ്രവേശിക്കുന്നു സലാം ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ആ വീട്ടിലെ ചരക്കവൻ കാണുന്നു വീട്ടിൽ അവന് പതിയിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും കാണുന്നു അവന്റെ പേരാണ് ദാസ്യം ദാസ്യം നോക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരാരാണ് കഥക് തുറക്കുമ്പോൾ സലാം പറയാതെ കയറുന്നത് ആരാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും ഖാദിവുമായ അനസൃതി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ച് കൊടുത്ത വസീയത്ത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അനസേ ഇതാ ദഹൽ എപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാലും സലാം പറയണം അത് വീട്ടിൽ വറക്കത്ത് വർദ്ധിക്കാൻ വലിയ കാരണമാണ് എപ്പൊ ചെന്നാൽ വീട്ടുകാരോട് സലാം പറഞ്ഞെങ്കിലേ നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഹജ്ജോ ഉമ്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉഗാണ്ടേക്കൊക്കെ പോണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാ സലാം പറയും അത്രയും കിഷുക്കന്മാരാ നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്ക് ഇന്ന് എത്ര വട്ടം ഇറങ്ങി ഒന്ന് എത്ര വട്ടം കറിപ്പോയി എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വറക്കത്തൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം അതിനൊരു സബവാണ് അള്ളാഹു തോഫി കൽകട്ടെ ഉമ്മമാര് മക്കളെ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിക്കാം രാവിലെ കുട്ടി ഉമ്മ ഞാൻ പോവുകയാണ് മോനെ ഒന്ന് വാ അടുത്ത് വാ പോവുക എന്നാ ഉമ്മാക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശീലാക്കി പിന്നെ അത് പതിവ കാലാ കാലം പതിവ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്ര നമ്മൾ ശീലാക്കിയത് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആ കുട്ടി സലാം പറയാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നാല് പ്രാവശ്യം സ്കൂളിലേക്കുള്ള വരവ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് പിന്നെയും കിട്ടും ഈ സലാം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതിന് നാം അവരെ സെറ്റപ്പാക്കണം പരിശീലിപ്പിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ സലാം പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാസിം എന്ന് പറയുന്ന ശൈത്താൻ അവിടെ പതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കൂടെ വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കും ദിക്കർ ചൊല്ലാതെ സലാം പറയാതെ കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ശുദ്ധിയുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയും ഒരു ശുദ്ധിയുള്ള നല്ല ശുദ്ധിയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന തരം ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ ഞാൻ പറയും ഇതാരാ ഇത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിക്കോളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദിക്കർ ചൊല്ലും സലാം പറയും 
അപ്പൊ പിന്നെ ആളെ കാണൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അത് വലിയൊരു മഹാനാ ഞാൻ പറയും ഇവിടെ നേരത്തെ രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്നിരുന്നത് ദാസിം എന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ച പിശാച്ച അവൻ വന്ന് സ്വീപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കായിരുന്നു തക്ക നോക്കിയിട്ട് അബിയൽ അബിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശേത്താനുണ്ട് വഹുവല്ലതി യുവസ്വിസുരിലംബിയ അംബിയാക്കളെ കിട്ടുമോ നോക്കാനുള്ള ആളാണ് കിട്ടൂല കേട്ടോ കിട്ടോ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹയ്യാ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞില്ലേ ബിലീസിനെ കിട്ടിയ പോലെ ദിവസം ചോദിച്ചു ബിലീസെ എന്തൊക്കെയാ വർത്താനം ബിലീസ് പറഞ്ഞു വർത്താനങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ ഉത്തരം പറയോ ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞുതരാം നിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് ബിലീസ് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ മനുഷ്യന്മാര് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കുട്ടികളെ കയ്യിലുള്ള പന്ത് പോലെയാണ് എവിടെ കുറിട്ടിയാലും കിട്ടും കുട്ടികളെ കയ്യിൽ പന്ത് കൊടുത്താൽ അത് എങ്ങോട്ടും അവരിടും എങ്ങോട്ടും ഉരുട്ടും ഏത് ഭാഗത്തേക്കും ഉരുളും അതുപോലെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അവരെ പറ്റി ഒരു പരാതി ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും കിട്ടും മറ്റൊരു വിഭാഗമുണ്ട് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കിട്ടൂല അത് നിങ്ങളെ പോലോത്ത ആൾക്കാരാണ് കൊറേ പിന്നാലെ കൂടി കിട്ടൂല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ശ്രമം നോക്കി നോക്കി ഒരിക്ക നോക്കി അതെപ്പോഴാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് നിങ്ങൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല കുറച്ച് കുറച്ചധികം അതെ അധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അന്ന് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ടൈം അല്പം വൈകിയില്ലേ ആ വൈകിട്ടും ശരിയാ ആ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ഭക്ഷണം കേൾക്കുന്നു സ്വാദ് കൂട്ടി തന്ന് കുറച്ചുകൂടി കഴിപ്പിക്കാൻ കരുതി നിമിഷങ്ങൾ പാകത്തിൽ നിർത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വൈകിയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിയാൻ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇനി മലാൽ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സമയത്ത് പോലും എന്റെ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെറിയ ആ കറക്റ്റ് കൂട്ട് അല്പം പോലും ഞാൻ കടിക്കൂല ഞാൻ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ബിബിലീസ് പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വാദം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല വാദം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ കുറയില്ലേ ആളുകൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കൂല പരിപാടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നന്നാകാണെങ്കിലോ യഹിയാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ചാലുവായില്ല അങ്ങനെ നോക്കാ പതുക്കെ ഒരു വിശ്വാസിന് നോക്കും പക്ഷെ കടിയൂല മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് അവരെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വലിക്കും മൂമിനിങ്ങളാണത് വലിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ കണ്ട് വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് അവർ സങ്കടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനോട് പറയും സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങളുമായ അവർ സല്ലഭിക്കും അള്ളാഹു അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും പിന്നെയും ഞാൻ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ച് പിന്നെയും പിന്നാലെ കൂടും അപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ഒരു തുരുമ്പ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഒരു ദ്വാമജിസ് വന്നു ഒരു പിന്നീത് വരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഇസ്തിഹാർ ഇല്ലാന്ന് തോന്നി ഇസ്തിഹാർ ഒരു പനി വന്നു മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മ വന്നു അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് ഖേദം പറയാണ് കണ്ണീരൊൽപ്പിക്കാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു നല്ല മജിലിസ് വന്നു ഇത് പോയിരിക്കാണ് ഞാൻ കുടുങ്ങി ഓലക്കൂ ഓല് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കാണ് അവിടെ ദ്വാരക്കാണ് മുമിനീങ്ങളെ കൂടെ മലക്കളെ കൂടെ ആമീൻ പറയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ എവിടെ പോയിരിക്കും പിന്നെ അവരെ കിട്ടുമോ നോക്കും പിന്നെ എവിടെയും പോയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഇക്ര സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ മജിലിസ് നമ്മൾ ദായിമാക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഹദ്ദാദൊന്നും ഒരൊറ്റ ദിവസവും വിടരുത് അള്ളാഹു ആ ഒരു കൂവത്ത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ വലിയ ഷറഫുള്ള ദിക്രുകളാണ് വലിയ കാവലുള്ള ദിക്രുകളാണ് അതൊക്കെ ഇതിനൊന്ന് ഫലായിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല അതൊക്കെ വലിയ കാവലാണ് അപ്പൊ അവനങ്ങനെ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ദിവസവും ഹദ്ദാദില്ലാതെ അങ്ങനെ കിട്ടുമോ നോക്കും അങ്ങനെ 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 കിട്ടുമോ നോക്കും അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും കൊടുങ്ങാറില്ലേ റമലാലിന് മുപ്പതിലും തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് മുപ്പത് ദിവസം നിസ്കരിച്ചു തഹജു അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ രാത്രി അയാൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കർ തന്നെയല്ലേ നിസ്കാരം എന്ന് കരുതി സുബൈക്കൊക്കെ സുബൈന് മുമ്പ് തന്നെ എണീക്കണം എന്ന് കരുതി അയാൾ അങ്ങനെ കടന്നു ഇരു മുപ്പത് ദിവസം അത്താഴത്തിന് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അന്നും എഴുന്നേറ്റു പതിവ് പോലെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഈ ബിലീസ് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ ഇന്ന് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഹറാമല്ലേ നല്ല നസീഹത്ത് എന്താ നസീഹത്ത് നോമ്പൽക്കൽ ഹറാമല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ അപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞു അല്ല നിസ്കാരമുണ്ട്
കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോ ആ എഴുന്നേറ്റ ആൾ അവിടെ കിടത്തി അയാളെങ്ങനെ നാലേ മുക്കാലിനാണ് സുബിഹി വാങ്ങ് നാലരക്ക ആൾക്ക് ആൾ എണീറ്റ് അയാൾക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസം എന്നാലും ഞാൻ എണീറ്റ് എണീറ്റല്ലോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്ന് രണ്ടരക്ക അതെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാന്ന് കരുതി അയാള് ബാത്റൂമിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി അവിടെ പണി കൊടുത്തേക്ക് പണി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഉളു കൊടുത്ത് തീർന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയപ്പോഴേക്ക് പിശാച്ച് ഭയങ്കര ചിരിങ്ങളാരെ കിട്ടിയിരുന്നു ഭയങ്കര ചിരി കാരണം ഈ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ മനുഷ്യനെ അവിടെ കിടത്തി നാലരക്ക് എണീറ്റപ്പ മനസ്സിലൊരു ആശ്വാസം വന്നപ്പോൾ അവനെ മൂത്രപ്പുരയിലും മറ്റും കുറച്ച് കറക്കി ഉതുവൊക്കെടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് തഹജുദ് പോയി അലഹമില്ല ഇന്ന് തഹജുദ് എന്റെ കളഞ്ഞെങ്കിൽ നാളെ സുബി ആ ജമാത്തിന് കൈവിന്റെ പരമാവധി അല്ലെങ്കിൽ ആ സുബിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തെങ്കിലും മൂക്കി നമുക്ക് നാളെ പിറ്റേ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു രാത്രി കായപ്പോ പിശാജു ഭക്ഷണം ഹലാലാട്ടോ നേരത്തെ പോലെല്ല കുടുംബക്കാരൊക്കെ പോരല്ലോ നല്ല വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചതും കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാം തിന്നോ കള്ള ഹലാലാക്കി സന്തോഷത്തിന് ദിവസം എന്തിനാ കുറക്കണം അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനെ അലാരൊക്കെ വെച്ച് ഉറങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ തലേ നേതാവും നാല് മണിക്ക് എണീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ശീലം ഒരു വിശ്വാസൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് നാല് മണി എന്നുള്ളത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റി നാല് ഇരുപതിന് എണീപ്പിച്ചു എണീറ്റപ്പോ അവന്റെ മനസ്സിലിട്ട് കൊടുത്തു ഇന്നലെ എണീറ്റത് നാലരക്കല്ലേ ആ നാലരക്ക് തന്നെ എണീക്ക് അവിടെ കിടന്നു അവിടെ അവൻ കടന്നെങ്കിൽ ആയിനേൽപ്പ് നാലേ മുക്കാലിനാക്കി മാറ്റി നോക്കണം നാലേ മുക്കാലിന് അവൻ എണീറ്റ് പിന്നേതാ അവന്റെ ജമാഅത്ത് തൽക്കാലം അവ്വല് മുടങ്ങി പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ കിട്ടിയത് രണ്ടാം ജമാഅത്താച്ചിങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കാണ് ഏ ഇവനൊക്കെ വലിച്ച കിട്ടില്ല ഏതാ മുതല് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടു സൂപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിറ്റേന്ന് സഹോദര പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ പടിയിറക്കിയിട്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം വീട്ടിലാക്കി നേരെ പിറ്റേന്ന് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം മുടക്കിയിട്ട് അതായിന്റെ നിസ്കാരമാക്കി പിന്നെ കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ അതായിൽ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ നിനക്ക് എടക്കൊന്ന് കൂടുതൽ സുഖം തോന്നിയപ്പോൾ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മഴ ഇങ്ങനെ വന്നു ആ മഴന്റെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ആസ്വദിപ്പിച്ച് കിടത്തിയിട്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആറു മണിക്കാണ് കല ആയോ ഇല്ലേ കൊട്ടിപ്പടഞ്ഞ് നീ നിസ്കരിച്ചു ചെറിയൊരു സമാധാനത്തിൽ ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞു കല ഒന്നായിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമാധാനായി പക്ഷേ പിന്നെ നീ നോക്കുന്ന നേരത്തെ അത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സന്തോഷാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാർത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയതാണ് ഒരു വിശ്വാസിന് വേണ്ടി അതാണ് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കക്ഷികളോട് ഉണ്ട് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അവരെ കിട്ടാൻ പറയാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പോകും പിന്നെയും നോക്കും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നിടത്തോളൊക്കെ കിട്ടട്ടെ കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കൂലി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നും കുറവാകാതെ പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെങ്കിൽ ഒരു പണി എടുക്കും നോക്കണേ കൂലിണ്ടാക്ക നല്ലോണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ് ആഹൃത്തിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു സ്റ്റേജ് ഏറാൻ പാടില്ല ഏറിയ എന്റെ ശ്രമം പോയി അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കടം എന്തായിരുന്നു സങ്കടം ഒരുപാട് കാലത്തെ സങ്കടം ഒരു ദിവസം മഹാൻ സുബിഹിക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു റക്കായത്ത് മസ്ബുക്കായി പോയി ജമാത്ത് കിട്ടി മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഒറ്റ റക്കാത്ത് മസ്ബൂക്കായി പോയ സങ്കടം ഒരുപാട് കാലം മനസ്സില്ലാ സങ്കടം വെച്ചു നടന്നു സങ്കടം തീരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ആലോചിച്ച് കരയും ജമാഅത്ത് പോയിട്ടില്ല ജമാഅത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളോടൊപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു റക്കാത്ത് പിന്തിപ്പോയതാ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാതെ പള്ളിയോട് ചേർന്നൊരു ഭാഗത്ത് മരുഭൂമിയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കാരണം വാങ്ക് വീട്ടിലെത്തിയാൽ അഥവാ വൈകിയാൽ ജമാഅത്തിന് അവസാനത്ത് അത്തഹിയാത്തിൽ എത്തിപ്പോകുമോ എന്നൊരു പേടി ഒരു റക്കായത്ത് പോയതിന്റെ വിഷമം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്
മരുഭൂമിയിൽ കിടന്നു കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാങ്ങ് കേൾക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ ഫജർ സ്വാദിക്ക് പോയിട്ട് ഫജർ കാതി പോലും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ വാങ്കൊടുക്കുന്ന ടൈം ഒക്കെ കണ്ടാൽ അറിയല്ലോ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ വിളിക്കുന്നു ഒരിക്കുന്നു നീ ആരാണ് ഞാൻ ഇബിലീസ് ആണ് വാങ്ങ് കൊടുത്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ നിങ്ങളിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടത്തിലല്ലേ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് കാരണം ഒരു റക്കാത്തിന്റെ ആ നട്ടം ഇപ്പോഴും മനസ്സിന്ന് പോയിട്ടില്ലല്ലോ ദുഃഖം പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നെങ്ങാനും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു വന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ മാതൂറാണ് കാരണമുള്ള ആളാണ് കൊട്ടിപ്പടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ അവിടെ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും ഒരു റക്കാത്തും പോയി രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്ത അത്തഹിയാത്തിനാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നട്ടത്തിന് നിങ്ങളെ ദുഃഖത്തിന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു ദറജ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പള്ളിയിലെത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങി വിളിച്ചതാ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയും ഒരു നോട്ടം അവനുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൊഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് അവനോ അവന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാമിന്റെ മോതിരം പറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ വിശാലമായ സംഭവമാണ് അതിന് ശ്രമം നടത്തിയ ആളാണ് വലഹാൻ എന്ന മറ്റൊരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് അവനാണ് സ്വാഹിബു തൊഹാറ വെള്ളം തികയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആള് ആ കഴമ്പിലുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഊതു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആള് ആ ഹൗദിന്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു കഴമ്പില്ലേ ആ കഴമ്പുള്ള വെള്ളം തന്നെ എടുക്കണം അഥവാ കുറച്ചെങ്ങാനും താഴോട്ട് പോയാ പ്രശ്ന പിന്നെയും എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് കഴുകിയാൽ ഏഹ് ആ കഴുകിയ ശരിയില്ല പിന്നെ ഒന്നും കഴുകി അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒറ്റ കഴി തന്നെ കഴുകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒക്കെ ചിലവാക്കുക ഒരു കൈ കഴുക പിന്നെ വാക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെ കഴുക കുളിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം വേണം അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ അവിടെ മാത്രല്ല മൂത്രമൊഴിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വെള്ളം മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് ഇസ്തിബ്ര ചെയ്ത ശേഷമാക്കുക എല്ലാരും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കും എന്നാ കുറഞ്ഞ വെള്ളം മതി ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികാരോട് പലരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ പിന്നെ ഒറ്റപ്പാട്ട മുക്കാ പാട്ടം പോലെ ഒതുക്കി ഓരോരുത്തരും ഒഴിക്കണ കണക്കൊന്നുമില്ല കുളിക്കണ വെള്ളം കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കഴിക്കണം എന്നത് അതിന് മാത്രം ഉണ്ടപ്പോ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് കേൾക്കാൻ അതിന് മാത്രം ഉണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം നേരെ ചെലവാക്കണം മുമ്പൊരാള് അങ്ങനെ പിന്നെ വിസർജിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കാത്തുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സ്വഹിബുൽ ഉസ്വാസ് ആണ് ഉസ്വാസ് ഉള്ള ആളാണ് അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങക്ക് വെള്ളം തേഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല വെള്ളം തേഞ്ഞിട്ടല്ല ടാങ്കിയുള്ള തീരോ നിധിയാ നിർത്തിയതാന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അത്രക്ക് വെള്ളം ചെലവഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഞാൻ ദ്വാരനോട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങള് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ തുടങ്ങിയില്ലേ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ താഴോട്ട് വിസർജിച്ചത് താഴോട്ട് പോകാനല്ല നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ കേൾക്കിയത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര തോന വെള്ളം വരും അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ചില ആൾക്കാർ മൂത്രം ഒന്ന് കുറച്ചു കിട്ടി ഒരു പാട്ട വെള്ളം പിന്നെ പിന്നെ രണ്ട് പാട്ട വെള്ളം വെച്ചു പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് പാട്ട വെള്ളം വെച്ചു എത്ര പാട്ട വെള്ളമായി ഇസ്തിബ്ര ചെയ്യുക ഇസ്തിബ്ര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെള്ളം മുടിക്കും എന്നാൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെയൊക്കെ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളൊക്കെ എത്ര തോന്നി ഒഴിവാക്കിയാൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചോദ്യം അത് ചെറിയൊരു വിഷയം ഒന്നല്ല ബസ്വാസ് കൂടുമ്പോ നഷ്ടം വരുന്ന ഒന്നെന്താന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഓർമ്മശക്തി കുറയും കാതലായ നഷ്ടാണ് ഓർമ്മക്രൂ നന്നായി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഉതൊടുക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളൊക്കെ പലരും ഉണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയിട്ട് 
മാമുമായിട്ട് തെക്കിബീറത്തിൽ ഇഹ്റാം കെട്ടാൻ അത്തഹിയാത്ത് എത്തിയിട്ടും സാധിക്കാത്ത ആളെ ഈ മാമു ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സുബി ഒരു കുഴപ്പം മറ്റേതാ സുബി രണ്ടരക്ക ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം അതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാ വസുവാസ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഈ മാമാകാം പുരയിൽ നിന്നിട്ട് മുമ്പൊരാള് ഒരു വക്തി നിസ്കാരിക്കാൻ നിന്നപ്പോ അയാൾ നിസ്കാരം തീരുന്നില്ല എല്ലാവരും അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തിരുത്തിയപ്പോഴും ഇയാൾ കൈ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ സലാം വിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ഒരു കെട്ടനെ കെട്ടി ആ കെട്ടിനെ നല്ല പിടിച്ചു വെച്ച കെട്ടാണ് ചെറിയ കെട്ടൊന്നല്ല കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അയാൾ നിസ്കരിച്ചു അയാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോ അയാൾ ഒരു ഇമാമായി ബാക്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് തുടർന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഒരു കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല പിന്നെ കണ്ടി നിസ്കാരൊക്കെ വേഗം കഴിയുന്നു അയാൾ ഇമാമിന്റെ റോളിലേക്ക് മാറിയപ്പോ പിന്നെ അവിടെ വേഗം കഴിയുന്നു അതൊരു വസുവാസിന്റെ രൂപമാണ് കൂടിയാണ് <laughs> മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലണം എന്നും അത് പതിവാക്കണം സുന്നത്തുകളെ പതിവാക്കിയിട്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി മനസ്സിന് നല്ല ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ട് ഒന്നിലേക്കും ഇൽത്തിഫാത്ത് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് ഒതു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് 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 വെള്ളം കൂടുതൽ കളയാൻ പാടില്ല അതാണ് നിസ്കാരത്തിലാള് സ്വാഹിബുൽ സ്വലാത്തി സ്വാഹിബുൽ വസുവാസിഫി സ്വല എന്നാണ് വേറെ മുറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെയ്ത്താനുണ്ട് സ്വാഹിബുൽ മസാമീർ വീണകളെയും മീസുകളെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാക്കി തരുന്നവൻ അവനാണ് അവന്റെയും ആളുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്രക്ക് കാര്യമായി കേട്ടത് പിശാച്ചിന്റെ കൊയലൂത്താണ് ഇരു കാതുകളിലും തിരികെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ബുർദയോ അതുപോലെയുള്ള നല്ല മധുവുകളോ മറ്റൊന്നും അല്ല പിന്നെ ചിലരൊക്കെ സ്വീപ്പാകും ചെയ്യും കാരണം ഇവര് ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് അഥവാ കാതുന്നത് പോന്നാ പിന്നെ എപ്പോൾ തിരിക്കണമെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു നിലക്കും അവന് പൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാ ഈ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഫാക്കാനാണോ അത് മറ്റേ ഫുലാന്റെ കീശന്റെ ഉള്ളിലാണ് അങ്ങോട്ട് കൈയിടാനും പറ്റൂല എന്തൊരു അതാപാട് ഇത് ആ മാലൊന്നായിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ കോർത്ത് തിരികെ അത് രണ്ടു ഭാഗത്തും കെട്ടഴിഞ്ഞു പോയി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആകെ അജബാകാണ് മുപ്പർക്ക് എല്ലാം ഉറക്കവും വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോകും ചില ആൾക്കാരെ കാതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വീണു പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിന് മുറ എന്ന് പറയുന്ന പിശാച്ച് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ഹഫാഫ് മരുഭൂമിയിലും മറ്റും ഒക്കെ വൈതെറ്റിക്കുന്ന ആള് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പിശാച്ചുക്കളുണ്ട് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രൂപം പ്രാപിച്ചു വന്ന് മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കും ഇബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഷെയ്ത്താന്മാര് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വരും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഹദീസുകൾ കളവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആളുകൾ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരത്തും ആരാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയും ഒരാൾ പറയും ഒരാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയാൾ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ അയാൾ എവിടെ എനിക്കറിയൂല അയാളെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും രാവിലെ നേരം വെളുത്താൽ ഇബിലീസ് അവന്റെ ആളുകളെ കെട്ടയിച്ചു വിടുന്നു രാവിലെ ഒന്നും സൈന്യങ്ങളെ വിതരണം ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും ഒരു മുസ്ലിമിനെ ആരാണോ വൈതെറ്റിക്കുന്നത് ഞാനവര് കിരീടം ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് രാവിലെ അനുയായികളെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് അപ്പൊരാള് പറയും ഒരു ഷെയ്ത്താൻ പറയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തർക്കത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുലാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫുലാനെ സമീപിക്കാനാണ് പോകുന്നത് വേറൊരാള് പറയും അതെ ബാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും ചെറിയ ഉടക്കിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പിക്കുന്ന വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇന്ന് അവനെ സമീപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടേ മടങ്ങി വരൂ 
ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൻ ഗുണവാനാകാൻ അടുത്താകും എന്നാലും ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കും മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ സമീപിക്കും ഇന്നലെയും അയാളെ കൂട്ടുകാര് അയാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനിയാകാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനിയാന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ കുടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ വരൂ അങ്ങനെ പിശാച്ച് ഓരോരുത്തരെയും വിടുകയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പോകുന്നവരെ അങ്ങനെ വിടും അതുപോലെ തന്നെ ജിനക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങനെ വിടും രാവിലെ തന്നെ അവന്റെ അനുയായികളെ ആരാണോ വൈതറ്റിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കിരീടം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞവൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു പിശാച്ചിൽ നിന്ന് വലിയ കാവൽ ചോദിക്കാനല്ലേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോതൽ സുന്നത്താണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മോതൽ സുന്നത്താണ് രാത്രി കടക്കുമ്പോൾ അത് ഓതിയിട്ട് കൈ തടവുന്നത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ പിശാച്ചുകൾക്കൊരു കഴിവും ഇല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹുത്തേല വൈതറ്റിക്കാൻ കൊടുത്ത ഈ കഴിവ് കൊണ്ട് അവരത് ആ പിഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ദുർമോഹങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബ് കൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പിശാച്ച് ബാധയേറ്റ ഒരു കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമതങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇമാം മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു മുസിനതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഒരു പെണ്ണ് തങ്ങൾ പോകുന്ന യാത്രാ സംഘത്തിൽ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വഴിവക്കിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു നബിയേതന്റെ മോനാണ് ഇടക്കിടക്ക് അപസ്മാര രോഗം വന്ന് വീണു പോകുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയുന്നില്ല അക്കുട്ടിന്റെ നേർക്ക് കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ശത്രുവായ ഷീത്താനെ ഇറങ്ങിപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല സ്വഹാബത്ത് പറയാണ് ഒരു കറുത്ത പൂച്ചയുടെ രൂപം ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടി അതങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചു എവിടെ മറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പെണ്ണവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഒരാടും ഒരു കുപ്പി പാലും ഉണ്ട് അബ്സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അബ്സല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാല് നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തേ ആടിനെ നിങ്ങൾ തെളിച്ചോളു ഒന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വേണ്ട ആ പെണ്ണിന് സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടിക്കൊക്കെ സുഖായി നബി ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സന്തോഷവാദാണ് സന്തോഷവതിയാണ് എന്റെ കുട്ടി നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് പിശാച്ചുക്കൾ കുട്ടികളെ സ്വാധീനം ചെലുത്താതിരിക്കാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു തന്റെ മക്കൾക്ക് മുഴുവനും ഉറുക്ക് എഴുതി കെട്ടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെ മന്ത്രിച്ചിരുന്നു സയ്യിദുനാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹസൻ ഹുസൈൻ റളി അള്ളാഹുനുമേ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാപ്പയായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ മക്കളായ ഇസ്മായിൽ നബിയെയും ഇസ്ഹാഖ് നബിയെയും മന്ത്രിച്ചൊരു മന്ത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിക്കുന്നു മന്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു തന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കും പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തവർക്ക് ഒരു ഉറുക്കില്ലതി എഴുതിയിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പിശാച്ചുക്കൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നജസിൽ നിന്ന് സദാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വൃത്തി വേണം രാത്രി മൂത്രത്തിലായി കുട്ടികളെ സുബിഹി വരെ കടത്തി ഉറക്കരുത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഭർത്താവിന് കിട്ടാത്ത ഒരു കൂലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരും പരിചരണത്തിന്റെ വലിയൊരു കൂലി തരും എത്ര തവണ നിങ്ങൾ ഉറക്കൊഴിയേണ്ടി വന്നാലും കുട്ടിക്കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശപിക്കരുത് ആ കുട്ടികളെ നജസിലായി കടത്തരുത് ആ കുട്ടികളെ ശരീരത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ സ്വാധീനം വരാതിരിക്കാനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹന്നത്ത് ബീവ് റതി അള്ളാഹു 
തനിക്ക് പ്രായാധിക്യത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ സന്താനമായ മറിയം ബി വിറുതി അള്ളാഹുനക്ക് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് വാങ്കും മിക്കാമത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ നേരെ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഖുർആാനിൽ ആയത്താൻ ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ചരിത്രത്തിന്റെ അവസാനം കാണാം ആ ഒരു ദിക്കർ ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് മറിയം ബീവിയെയും ഈസാ നബി അലഹി സലാമിനെയും പിശാച്ചു തൊട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ ഈ കുട്ടിയെയും ഈ കുട്ടിന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെയും അഭിശപ്തനായ പിശാച്ചിൽ നിന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു വലിയ കാവലാണ് കിട്ടിയത് ഏത് കുട്ടി ജനിച്ചാലും ആ കുട്ടിയെ കരയുന്നത് തുടക്കം പിശാച്ചിന്റെ ഒരു ഞെക്ക് കൊണ്ടാൻ മറിയം ബി വിറലി അള്ളാഹുന്നെയും പുത്രനും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും മറിയം ബീവിയും ഒഴിവാകാൻ കാരണം ഹന്നത്ത് ബി വിറലി അള്ളാഹുന്നെ ചൊല്ലിയ ദിക്രാൻ അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്രകളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കയ്യിൽ പിടിക്കണം വാങ്കും മിക്കാമത്തും കൊടുത്ത് ഒരു നേരവും കളയാതെ ഉടനെ തന്നെ ചൊല്ലിയേക്കണം വാങ്കും മിക്കാമത്തും കൊടുത്ത് ഈ ദിക്ര ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം അത് കേൾക്കണം പിശാച്ചിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രവണതകൾ കുട്ടികളിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുവരരുത് അവർക്കതിന് സ്വാധീനം കൊടുക്കരുത് അവർ എക്കാലത്തും വഴിതെറ്റാൻ അതൊരു കാരണമാകും നമ്മളും അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം സുബിഹിന്റെ സമയമായിട്ടും കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ വിളിച്ചേൽപ്പിക്കണം നിസ്കാരം ഉള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും ഈ നേൽപ്പിക്കണം ഇല്ലാത്തവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സഹോദരിമാരാണ് അവരാ നേരത്ത് ഉറങ്ങരുത് അത് വീടിന് പറക്കത്ത് കേടാണ് അവരോട് എഴുന്നേറ്റ് ദിക്കു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയണം ആ നേരം ദിക്കു ചൊല്ലിയിട്ട് നേരം വെളുത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ദിക്കു ചൊല്ലിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരെ ഓത്ത് കേട്ടോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നോക്കിക്കോട്ടെ അടുക്കളയിൽ നല്ല പണികളൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ എന്നാലും ആ മുത്തബർക്കായ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ട് ആ വീടിന് വറക്കത്ത് കേടുണ്ടാക്കരുത് പിശാചിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വരുന്നൊരു സമയമാണ് നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവന്റെ കാതിൽ പിശാച്ചു മൂത്രമൊഴിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂറുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് അവനെ വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ നന്മകൾക്കും അവന് തടസ്സം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ബഹും ലക്കും അതുവ് പിശാച്ചും കൂട്ടാളികളും ശത്രുക്കളാൻ മനുഷ്യന്മാര് ശത്രുക്കളല്ല മിത്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ശത്രുവല്ല മിത്രമാൻ മിന്ദൂനി എന്നെ കൂടാതെ എന്നെ മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങൾ പിശാചിനെയും ശിബിലീസിനെയും അവന്റെ സന്തതികളെയും മിത്രങ്ങളാക്കുകയാണോ അള്ളഹാനെ മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് റബ്ബിനെ മാറ്റി വെച്ച് പിശാചിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് അള്ളാഹു തല ഒരു കഴിവും ശക്തിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവര് ശത്രുക്കളായത് കൊണ്ട് ശത്രുതയോടെ പെരുമാറണം അവരെ സ്നേഹികളാക്കി വെക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസൂരി റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ നസ്സും നിന്റെ നസ്സുല്ലമാറയും നിന്റെ ശത്രുവായ ക്ഷേത്രാനും നല്ലതാണെന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ തോന്നിപ്പിച്ചു തന്നാലും നീ അത് തെറ്റുദ്ധരിക്കണം ഞാൻ അതിന്റെ പിന്നിൽ നിനക്കുള്ള നല്ല ഒരു കൂലി അവർ തഴയുന്നുണ്ടാവും ഇനി മഹാന്മാർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മുമ്പ് കാലത്ത് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഒരാള് നല്ല തണുത്ത ഒരു പാറ കിട്ടിയപ്പ ആ പാറന്റെ ചുവട്ടിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാകും അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ വേറൊരാൾ വന്ന് വിളിക്കാം ഏ എണീറ്റ് വരി എന്തേ ഈ മല കുലുങ്ങാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടു പോകാൻ വേണ്ടി വിശ്രമത്തിന് കിടന്നതല്ലേ അത് എണീറ്റ് വരും അപ്പൊ അയാൾ മാറി നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ കാണാണ് മല കുരുങ്ങിയിട്ട് ആ പാറക്കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വീറിണ്ടി വീറിണ്ടി വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ വിളിച്ചുണർത്തി ആളെ സന്തോഷം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഓ നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു വൈഹക്കിയാ മിസ്കീൻ നീ ഒരു സാധുവാണ് നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ആ മല എങ്ങാനും കുരുങ്ങിയിട്ട് നീ ഒരു വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുന്ന പാറക്കടിയിൽ വെച്ച് നീ അങ്ങ് ഷഹീദായി പോയാൽ 
നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഒരു നിലക്കും കാണാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ നിന്നെ അവിടുന്ന് വിളിച്ചുണിപ്പിച്ചതാണ് അല്ല എന്റെ കുടുംബത്തോട് എനിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല നിനക്ക് ആ സ്ഥാനം കിട്ടരുത് എന്നായിരുന്നു എന്റെ മോഹം ചെലപ്പോയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം തോന്നിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കായാലും കുഴപ്പമല്ല പിന്നെ അങ്ങ് നന്നാകാൻ അവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം നിനക്ക് നീ ചെയ്തോ എന്നാലേ നിനക്ക് ദുഃഖം വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കും പക്ഷേ അതിന് കൂട്ടു നിന്ന് കൊടുക്കരുത് ആ സ്വാധീനത്തെയും പിശാചിന്റെ സ്വാധീനത്തെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കണം അവൻ ശത്രുക്കളാണ് മനുഷ്യന്മാര് ശത്രുക്കളല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഗുരുനാഥന് ഹിതുമത്തെടുത്ത് കൊല്ലങ്ങളോളം ഹിതുമത്തെടുത്തിട്ട് എന്റെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തത് പത്ത് എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജനങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളായി കാണുന്നു മിത്രങ്ങളെ ശത്രുക്കളായും കാണുന്നു എന്താണത് മനുഷ്യന്മാർ അവര് ശത്രുക്കളല്ല മിത്രങ്ങളാണ് അവരിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇള്ള കുറവുണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് റെഡി ആയാൽ ഒരു പക്ഷെ അപ്പുറത്തുള്ള ആള് മോശമാണെങ്കിലും നന്നായി കിട്ടും അപുസ്താദെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരോ അവരെയും നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു പക്വത നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇമാമുല്ലാതം അയൽക്കാരനെ നന്നാക്കിയതുപോലെ അയൽവാസി മഹാ കുടിയനായിരുന്നു അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹുന്റെ അയൽവാസി എന്നും കുടിക്കും മഹാനവർക്ക് ഇഷ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ പാട്ടങ്ങനെ കേൾക്കും പാട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് വരുമല്ലോ പാട്ടങ്ങനെ പാടും ഇങ്ങനെ പാടും അർത്ഥമുള്ളതും ഇല്ലാത്തൊക്കെ പാടും പാട്ടെപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലക്ക് പോയാൽ മഹാനവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഇഷ കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വാരനോട് ചോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ പാട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളിവിടെ അല്ലേ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടോ ആ പോലീസ് ഉണ്ടോ പറ്റൊരു നേര ഇപ്പൊ പോയ ആളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റും അബു ഹനീഫ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ആളെ ഓർത്തതല്ല നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കുറ്റവാളികളെ മോചിപ്പിച്ച് പുറത്തുകൂടെ പൈസ വാങ്ങാനാ വല്ലതും ശ്രമിക്ക പതുക്കെ അവരെ നമ്മളെ ആളാ നിങ്ങളൊന്ന് ചങ്ങായി കൊണ്ടാ അയ്യാർ ഉപ്പ ഈ നാളിൽ കുടിച്ച് മറ്റന്നാ വന്ന് കയറിക്കൊണ്ടി ഇതല്ല ഈ പരിപാടിയല്ല അബു ഹനീഫ് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ജയിലിൽ പോയി ജയിലിൽ പോയപ്പോ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ഓടി വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഉസ്താദെ പള്ളി വിട്ടാൽ വീട്ടിലേക്കും വീട് വിട്ടാൽ പള്ളിയിലേക്കും വരുന്ന നിങ്ങൾ രാത്രി എന്തേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചാ പോരെ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തേച്ചാ പോരെ എന്റെ ഒരു അയൽക്കാരനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് പറയാനാ സഹോദര കുറ്റക്കാരനാണ് അയൽക്കാരനെങ്കിലും വെറുക്കരുത് നല്ല സ്വഭാവം അള്ളാഹു നിന്നിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് വികസിപ്പിച്ചവനെ നന്നാക്കണം അവനെ കയ്യിലെടുക്കണം അവനിലും ഉണ്ടൊരു നന്മ നീ അത് കാണാതെ പോകരുത് ആ നന്മയുടെ പിന്നാലെ നിന്നിട്ട് പ്രചോദനം കൊടുത്തവനെ വളർത്തണം തള്ളിയാൽ എന്നും അവനങ്ങനെ മരവിച്ചു പോകും നിന്നിൽ മാത്രം ഒരു നന്മയുണ്ടാകും അത് വികസിക്കൂല അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അതാ ജയിലിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വരുന്നു അവൻ വന്നിട്ട് അഹം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പറയട്ടെ ഇനി ഞാൻ മദ്യപിക്കൂല ഒരു കാലത്തും ഞാൻ മദ്യപിക്കൂല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ചേഞ്ച് ആയി മഹാനവറുകൾ വന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ജയിൽവാസികൾക്കൊക്കെ മോചനം കിട്ടി എല്ലാവർക്കും മോചനം കിട്ടി എല്ലാവരെയും വിട്ടയച്ചു അതുകൊണ്ട് അയാൾ നന്നായി അബു ഹനീഫ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അതുകൊണ്ടാണ് കുറ്റക്കാര് വെറുക്കരുത് നന്നാക്കാ നിനക്ക് മനസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നീ നോക്കണം മനുഷ്യന്മാരങ്ങനെ ശത്രുക്കളല്ല അവരെ മിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കിയാൽ മതി ശരിക്ക് നീ മിത്രങ്ങളായി കാണുന്ന ശത്രുക്കളുണ്ട് മിത്രങ്ങളായി കാണുന്നവരാണ് ശത്രുക്കൾ അതാണ് നിന്റെ ഇച്ഛക്ക് എപ്പോഴും നിന്നെ കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന പിശാചും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും അവരൊരു നിലക്കും നിന്റെ മിത്രങ്ങളല്ല ശത്രുക്കളാണ് ഈ പകരം സ്വീകരിച്ചത് വളരെ മോശമാണ് പകരം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇവരെയല്ല അള്ളാഹുവിനെയല്ലേ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഷെയ്താന ഇബാദത്താണ് പകരമാക്കിയത് ബദലൻ നൻ ഇബാദത്തില്ല 
ഇബിലീസിനെ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാനെ വിട്ടുവത് മോശമാണ് അവർക്കൊരു കഴിവും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാഹു പറയുന്നു ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിന്റെയും സിട്ടിപ്പിൽ ഇവരെ നാം പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെ നാം സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടില്ല ഇവർക്കൊരു കഴിവും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല അവരെ പടക്കാനും അവരെ നാം അവരെ അവരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് മഹാന്മാര് ഈ വാക്ക് തെളിവാക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഇവർക്കങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റു പലർക്കും അള്ളാഹു താല സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങളെ ശത്രുക്കൾക്ക് സാക്ഷിയാക്കാത്ത ഇടത്ത് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല അവൻ ചില വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേക കഴിവും പ്രത്യേകം അവർക്കുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സിട്ടിപ്പിൽ അള്ളാഹു തേല അവർക്ക് വലിയ പങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ നൂറ് അള്ളാഹു ആദ്യം പടച്ചു ആ നൂറ് സാക്ഷിയാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ സിട്ടിപ്പിന് സാക്ഷിയാണ് അംബിയാന്റെ സിട്ടിപ്പിന് ശാസിയാണ് ഔലിയാന്റെ സിട്ടിപ്പിന് സാക്ഷിയാണ് സർവ സിട്ടിപ്പിനും ആ നൂറ് സാക്ഷിയാണ് ആദ്യം പടച്ചത് എന്റെ നൂറാണല്ലോ ഇവരെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ സാക്ഷിയാക്കിയവരുണ്ടെന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അത് അവിടുത്തെ നൂറാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു സാക്ഷിയാക്കിയ പലരും ഉണ്ടെന്ന് മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു കുറ്റവാളികൾ നാളെ നരകത്തെ കാണും ശിർക്ക് വെച്ചവർ അവരെ കൂട്ടാളികളെ വിളിക്കും കൂട്ടാളികൾ കഴിയും ഇബിലീസും കൂട്ടരും പറയും മാക്കും തും നിങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വെറുതെ പറയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നു അവൻ കൂറുമാറും പല തലൂമൂനി എന്നെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കണ്ട വലൂമു അമ്പുസുഖവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ആക്ഷേപിച്ചോളൂ ആരെ നിങ്ങളോട് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിശാച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൂറുമാറും ഇവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടുന്നവർ ബഹുദൈവാരാധികളെ മൊത്തം വിളിച്ചിട്ട് പിശാച്ച് പറയും ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫല തലൂ മൂനി എന്നെ ആക്ഷേപിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അവൻ കൂറുമാറുകയാ കാരണം അവന്റെ നിയന്ത്രണമൊക്കെ വിട്ടു അവൻ ഇനി ശിക്ഷിക്കാൻ പോകാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകാൻ എന്ത് സഹായിക്കാനാണ് കുറ്റവാളികളെ നരകത്തെ കാണും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം അപ്പുറത്തുനിന്ന് കാണും ദൂരത്തുനിന്ന് കാണും ഇതാറാത്തുഹും ദൂരത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോ കുറ്റവാളികൾ ഫലന്നു അവർ ഉറപ്പിക്കും അതിൽ വീയാൻ പോകാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഉറപ്പിക്കും അവര് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല മാറിപ്പോകാൻ ഒരിടവും കാണൂല കാരണം നരകത്തെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ആ നരകത്തിന്റെ ചുറ്റും അതിലും അതിന്റെ ശബ്ദവും അതിന്റെ ആ എരമ്പുന്ന ശബ്ദവും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് പടച്ചോനെ അതിലാണ് പോയി കിടക്കാനുള്ളത് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ബോധ്യമായി അവർ കരയുകയാണ് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മാറാൻ കഴിയൂലല്ലോ അള്ളാഹു പറയും ഒരു നഷ്ടം മാത്രം വിളിക്കണ്ട എമ്പാടും വിളിച്ചോളി പക്ഷെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഫലമൊന്നും കിട്ടൂല അത് നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദുബായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സാഹു കബൂലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നാളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമുണ്ട് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരണല്ലോ മനുഷ്യൻ സംവാദ പ്രിയൻ നമ്മൾ സംവദിക്കാൻ എല്ലാവരും താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അതിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉഷാറാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരോടെങ്കിലും ശീലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ആ തർക്കം നല്ലതല്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം നല്ലതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വിശാലമായി വരുന്ന ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം നമ്മുടെ സമയം വളരെ കുറവാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ ആയത്തുകൾ പകുതിയും ബാക്കിയുണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പറയാനും കേൾക്കാനും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകണം ഒരു കുകപ്പൊടിയുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ലേലം വിളിക്കി അള്ളാഹു വർക്ക് തേറ്റി തരട്ടെ കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണേ വർക്കത്തിന് വിസ്മില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ എന്ത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ഹാസ്വിലാക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾ തളർച്ചകൾ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മോദിയ പറഞ്ഞ ഈ നന്മകളുടെ പുണ്യം കണക്കാക്കി നീ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫിയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആരാ വിളിക്ക
എഴുന്നൂറ് സുല്ലാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ബറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല വേറെ ആരുണ്ടോ എഴുന്നൂറ് അരുല്ലതാ രണ്ടു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം സുല്ലാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദ്വാരക്ക് ധാരാളം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദ്വാരക്ക അള്ളാഹു തല എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ ജാലിസാലസലാമ ജന സാരഫി <laughs> സൈദുസാദാത്തിസീർസബിലസലാമ عليك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سرواد نادنا يا الله ഞങ്ങളെ ഒത്തുകൂടിയ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ദുആയിന് നിങ്ങൾക്ക് നീ ഇജ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഇൽമും അമലും കുറഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങൾ നീ ഹാഇബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന നല്ല ഈ സമയത്ത് ഒത്തുകൂടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കണേ അള്ളാഹ് വൈകല്യങ്ങൾ മുഴുവനും മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനും മകൾക്കും പ്രത്യേകം ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മാക്കും ദ്വാരക്കാൻ അറിയിച്ചവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അലട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വീട്ടിൽ എന്നും സമാധാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാണെന്ന് അറിയിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുത്ത് നീ സമാധാനം നൽകണം വർഷങ്ങളായി സന്താനങ്ങളില്ലാതെ സ്ഥിരമായ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു നീ നല്ല സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ ജോലിയും നൽകണേ അള്ളാഹ് വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും നീ വറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ തന്നെ 
പറമ്പിൽ കരീമിന്റെ ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലാണ് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ വിളയിലുള്ള മഹ്മൂദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ചെറിയ പരിക്ക് പറ്റി ആശുപത്രിയിലാണ് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സലാമിന് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആജിലായ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഖാലിന് തേയ്മാനമടക്കം പല രോഗങ്ങളുമുള്ള സഹോദരി പ്രത്യേകം ദേർക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉമ്മയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടാനും മക്കൾക്ക് നാഫിയായും ഉള്ളവരായി തീരാനും അള്ളാഹുവെ നീ ശിഫയായി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കളെ നീ സ്വലഹീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗം മാറാൻ പ്രത്യേകം ദേർക്കാൻ ആയിരം രൂപ സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്ത് ചെറിയ വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ പ്രത്യേകം ഈ സദസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഭക്ഷണം തരുന്ന വീട്ടുകാർ അവർക്ക് നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്റെ ദർശിലും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ അതുപോലെ ഒരുപാട് മുഖിബീങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ലേലത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തവർ അവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ സദസ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് മാറാ രോഗങ്ങളോ തൊട്ടും വിഷമങ്ങളോ തൊട്ടും നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഈ പരിപാടി എല്ലാ ദിവസവും ലൈവായി നൽകാൻ സഹായിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഷാർജയിലെ അല്ല ഷ്രാക്കൽ ജമീല ഓട്ടോ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന സഹോദരന് നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്തുഹ നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്ന ഈ ഹിതമത്ത് കാരണം ദീനിൻ്റെ വലിയ ഖാദിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നകാന്ത സമീ